Të ndërruar të leqikusmi mbërëma, nisim e emisionu debatin që rënguan. Për diskutua për qështë të sigurisë komtare, unë kam fëtuar sot një nga njësit më të mirë dhe më të thellë të këtyre qështjeve. Ish në nkretari shëbimit informativ komtarë, studius i krimit organizuar dhe të fesë islame, Zotin Bujar Rama. Mi mbërëma, mi serdhët. Mi mbërëma, falem dhejt. Zotin Rama, është knejësi që ju kam, sepse diskutojt shumë në Shqipëri për qështë të sigurisë komtare dhe për ato që unë thash më lartë, po të pak të janë njësit e mirë dhe njësit e thellë të këtyre të qështjeve dhe pytja parë është besoj më normalja. A është Shqipëria një vënd i sigurët, zotë i Rama? Sigurisht që Shqipëria është një vënd i sigurët. Por Shqipëria ka një koncept jotë të qëndrushë. Qështjet e sigurisë gjithëpun evullojnë në hapsirë dhe në kohë. Shpesh kërcenime që janë për një periudhë kohë, mund më cjenë për një periudhë tjetër kohë. Nëse do t'i këthejshim një vështrimi më brapa, kërcenimeve të viteve 93-94, kishin tjetër karakter, më vonë u që faqen në sfond, krimi organizuar, mafja, problemet sotë dhe të terorizmin. Ishin kërcenimi ose fenomene që nuk një feshin, nuk ishin të planifikuar në doktrinën e sigurisë komtare. Shpesh elementet e kërcenimet si të brëndshme dhe të jashme ndryshojnë, dhe kjo është edhe një debati tërë jo këtu në Shqipëri, por dhe në të gjithë vëndët e botës që i studiojnë në evolim të gjitha kërcenimet që që faqen. Realishtë, kërcenimet mund të jenë edhe të papritura, mund të jenë kërcenime që mund të kenë edhe karakter ekonomik, mund të kenë karakter ekologjik, mund të kenë edhe karakter politik, edhe karakter ushtarak. Shpesh, ne ndodhemi në një në një vënd, në një, si të thuash, në një hapsir, të këti globi që nuk ka qenë njëri e qëndrushëm, si që është Balkani. Autorët e huaj e kanë përcaktuar Balkanin si via ndarës e qytetrimet, por dhe si hapsir kalimtare. Dhe nëse do t'i këthehemi një vështrimi në ko, do t'i kojmë që shpesh këtu në këtë hapsir, kanë dhe konflikte ose kanë qenë kufit ndarës. Në mesjet, tu kanë dhe përleshje të papara me disë ortodoxve dhe katolikve. Më vonë ishte vija ndarëse me disë islamit dhe kristianismit. Më vonë ishte vija ndarëse e luftës fëtot. Dhe tani në ndodhemi në një ko, kërë Balkani, në vetë vetën e ti, ka një pa qëndrushëmëri, jo të theksuar, por ka fenomenet pa qëndrushëmëris, sepse nuk është plotësisht i stabilizuar. A të resi që ngëmi në një vëndi sigurët, zotë i rëmë? Jo, ne e jemi të sigurë, sepse realisht, në që se do të amarim, ne e jemi vëndi që jemi në institucionet e sigurisë si rajonale dhe ndërkomtari, jemi dini që Shqipëria është antari natos. Jemi një vënd me pamartësish në probleme që ka politika me stabilitet politik, është një vënd që kanë këthyër vështrimin edhe institucionet nërkomtare si një vënd që nga dal nga dal po merë siguri. Sigurisht problemet janë shumë të thella, të cilat ne duhet i shikojmë. Një nga problemet që unë të deshët të trajtoje që lidhet edhe sotë me situatën edhe të terorizmit nërkomtarë, nga shkene, duhet i edhe një këndë vështrim të vogël këti fund shekullit dhe fillim të këti shekullit që filloj. Autorët e huaj, sepse për të përsaktuar elementet e sigurisë komtare, duhet të shikojmë një në sfondin rajonal dhe ndërkomtar, dhe pas taj të futemi në problemet e Shqipërisë. Autorët e huaj thonë në fundin e shekullit një zetë, ndodhen katërë rënjët e mëdha, tre rënjët e mëdha. Rënjët e murit Berlinit e cili soldi një prosperitet dhe sigurit madhe në vëndet e e Europës dhe në përgjësi një qëtësim të sigurisë në të gjithë botën. Dhe e parë në këtë këndvështrim të gjithë autorët me nduon bile, kështë autorët të tilë që thanë një këtu është fundi historisë, që është Fuka Jama, dhe ne përfundimisht kemi arritur në pikën në zero të historisë, nuk ka me histori në aki moment. Por në do dhe një fenomeni që diqim që në qovëse elementet e sigurisë rajonale dhe ndërkomtare do të kshim parandaluar, nuk do të kishtë ndodhur këto fenomene që ne jemi në të qastë. Ndodhi rënja e urës mostarit, simbolikisht, ura e mostarit lithe tre intenditete dhe tre religione, si qishtin të kryshterët, ortodoks, katolik dhe misliman. 
njarja në Bosnia e Rësikovin rësoj përfundimisht sigurin rajonale europiane. Ju e dini që në sytë evropiane u vran mbi 21.000 musliman. Atërej, kjo prishi ekulibrin, ekulibrin si të thuash si rajonal, por dhe botrok. Me i të thësë se profesori Harvardit se muelen të njëtone kështë parashikuar në i farë mënyre? Libri është pak më pas, a e ka parashikuar si përplasja të qytetrimeve, po ne ndodhemi në një fenomen të tilë që në qofë se të të ishte marë masa në ko, nuk të ndodhte një mëdhjet të shtatë. Po, edhe se muelen të njëtone nuk e morën se rëzi, sepse a i fillimisht bërë një shkrim në... Normale. Një mëdhjet të shtatëri ishte prisha e siguris ndërkomtare. Në një mëdhjet të shtatëor u rëzua miti siguris, u godit miti siguris. Dhe kjo bëri që siguria ndërkomtare të tronditë totalisht. Ne jetojmë që na i moment dhe dheri tani jetojmë në një situatë normale, por në një gjendë të tja zakonshme. Sepse të gjithë në mëhen parashikojnë masat të repta, të larta, mbi sigurin e vëndeve të tyre. Si në shtetë e bashkurat Amerikës, ju e dini që u rritën masat e sigurisë dheri në nivellet edhe të përgjimeve të sigurisë në aviacionet, në gjitha nivellet tjera, por vetë shtetët e bashkurat Amerikës e futën tani terorizmin pas kërcenimit bërthamor, si një problem që duhet të shtroj edhe në normat juridike ndërkomtare dhe në institucionet ndërkomtare se si duhet të parandaloj një gjithë të tjilët. Pra, të tri akto rënje, rënje parë i dha siguri botës, dy rënjët e tjera prishin e kulimin i botës. Shqipëria ku ndodhet? Shqipëria ndodhet në një sfond të tjilë që në qofë se do t'i marem, ka ka një loj, si të thuesh, afërsie me bosje në Erzikovinë, se në bosje në Erzikovinë jetonin tre religione, pra katolikët, ortodokës dhe muslimanët. Shqipëri zotit që ne dheri tani në Shqipëri ka një harmoni, por ne du t'i shikojmë këto në kuadrin edhe të interesave edhe të fuqive të mëdha që kanë pas religioneve. Në qovë se do t'ket një problem religion, do ma në ortodoks, atëre ka diku një fuqit madhe që interesohet për ortodoksit, si që është Rusia. Në qovë se do t'ket një problem musliman, do t'i shikojmë që gjithmonë do t'ket një fuqit tjetër, si që është Turqia ose dhe me gjerë. Dhe në qëfëse do të ketë një problem një disë katolikëve, atëre do të ketë një interes të së përfuqive tjera. Pra në ndodhemi në një vënd, jo vetëm që janë tre religione, por në ndodhemi dhe në një vënd që problemet nuk kanë gjetu stabilitet. Asë stabilitet politik, asë stabilitet ekonomik në Balkani, me të drejt është ngritu dhe kote fundi që në këtë boshtlëk mund të këta pësira që gjithmonë boshtlëke që sjelin edhe aktet të tila që prishen sigurin komtare. Atëre, në këto kushte unë mendoj se doktrina e siguris komtare duhet parë gjithmonë e volim. Dhe kjo nuk pëhet sigurisht ka ndikim politika në këtë, por duhet këtë ekspert edhe mbi të gjitha ata që japin një ndikim më të thellë në këtë pun, janë shërbimet sekrete, të cilët parashikojnë kërcenimet, duke bërë një analizë të thellë mbi situatën në rajon dhe ndërkomtare, shërbimet duhet bëjnë deduksionës se qëfarë duhet ndodhë në të ardhmen. Me që limë që... A është bërë në Shqipëri kjo, zëti? Sigurisht që ka patur, për nuk ka patur nivellet të cilësis lartë. Vëllë cilësis lartë, më të lartë se ajoj që në nëthe tëtën ishte një plan për të sëllëmuar ambasadën Amerikanën të Iranë, s'ka, zëti, rama? Po, sigurisht që është bërë, nuk thash që hebo hoba, po, realisht, deduksionet janë të tila që në që se, po themi, krize në Greqi, mund të ndodhë në Shqipëri që lartë qëfë që mund të këtë një krizë, po marë një krizë ekonomike. Në analizat që duhet bëj shërbimet sekrete, ata mbledhe një informacion, kur me deduksion duhet tonë që nëse situatat do të vazhdoj e tilë, mund këtë probleme mora këtë rast, sepse është një kërcenim, edhe siguria ekonomike, edhe siguria politike, edhe siguria ushtarake, edhe siguria në terori. Dikur ju ishit pjesë e shërbimit sekret, duke qenë titulari i dytë më i rëndësishme ati shërbimi, nësa sot jeni jashtë këti shërbim, po besoj jeni vëshgutë shumë i holë i gjitha fenomenove që lidhe me sigurin komtare. Ju si e shikoni nga jashtë punën e shërbimit sekret qiptarë në raport me këtë që ju thatë? 
Unë mendoj sepse shërbivi të sekret shqiptar gjithë morën ka ardhur, duke e ngritur në këto 25 vjetë. Sigurisht që ne në fillimet të tona nuk kishim eksperiencen, mund të kishim idealizmin, por nuk kishim eksperiencen, nërsa si pasoj edhe e mardhenje me shërbime të tjera partnere ndërkomtare, edhe të instruktimit, të pregatitjes të tyre, shërbimet kanë ardhë duke e ngritu të cilësin e tyre. Si do mos, në fushën e luftës këndë të terorizmit, mendoj që është një fushë që dheri tani është është për të vënë duken nga shërbimet sekrete shqiptare. Pse e keni këtë konkluzion? Në kam këtë konkluzion, sepse ju e shikoni që në ko janë paralajmruar disa indicje që do të temi ne që kanë të bëjnë me me aktet të terroristja. Jo këtu, po dhe në ata. Unë nuk kam informacion të gjerë se cilat janë këto mardhenje me gjerë, po që në kohën, edhe kur unë ishë në shërbim, në patëm rase që paralajmëruëm në kohë, dhe... Qëfar për shumë mund të... Për shumë mund të djetë një historie e njerit nga nga terroristët më dhejë që u morë pas ande në Egypte dhe ati u gjikua. Se nuk u bëjnë gjatë kosë kur ishit ju në këta? Po, gjatë kosë kur ishim në ndodhe kjo. Edhe realisht kjo ishte një... Jo, ata janë ekstraduar, janë... Po, informacion kanë qenë shkëmbimet e para, kanë qenë gjatë shërbimit të. Po, e di shumë i që kanë qenë gjatë kosë, po përse nuk u morë atë, përse nuk u dëbuan atë. Nuk shkohet me njerë, duhet as të dyosh, sepse atë ne kishim një hapje në botën e arabe. Dhe këtu filon elementet e parë, të prapjes, fes, të misioneve humanitare, dhe ne duhet i shikonim dhe në këndvështrimin më të holë. Dhe risa të arinim në konglizion që dhe ku do të shkonde kjo. Sigurisht që unë nuk jam arë në këtë fushë, sepse ka patur ekspert, po në këtë plan është parë. Ju, kishet mundësi që intervenimin atë që thatë terroristën në përshëqatat humanitare muslimane mund të eliminoni? Shëkonë, nuk është ta që thjesht një qëfë se do t'i këthemi në kohë vitet në në djetë e katërë. Në mahen, ne pristi më atëre që Shqipëria ishte një gjëndje jotë mirë, ekonomike, sociale, shpirtrore, religioze, dhe ne i pristim të gjitha organizatat humanitare edhe për të prapor një mision të veçant. Jo vetëm të ndimave, por e për të prapor se s'kishtë e institucionë fetare, ishte në të shkatruar, totalisht. Dhe ishte e vështirë që t'i zbulohe në pamjen e parë. Ju deshko dhe ato informacione pasën e ishin evidente edhe në... A ka qënë Billadin në Shqipëri? është folë shumë kjo? Ja, këta janë pralla, nuk kanë qënë asje. Ja, pralla nuk kanë qënë, se bashkim gazit dede, indjeri bashkim gazit dede, ka thënë që ka pasu një informacion që a i mund të vinte, Shiko, nuk mund të japë një diçkatë sigurt në këtë punë. Në lëvizi që kishtë në atë ko, atëre kishtë loj loj që mund të futeshin në vëndet arabe. Edhe mund mos të prieshtohet. Po që këtë ardhur në me një mision tilë, sepse a ishte shejk, duke qenë një njëri shumë i pasu. Do dhe kështë që sigur që nuk ka qenë? Për mua nuk ka qenë. Nuk ka qenë. Vim të raporti i fes në Shqipëri, Po për para se të dygjoj ju dhe të marë për gjithje në pjëtëve që unë të bëj, të ndjekim një nësërë që unë kam përgatitur me rolin e fez dhe terorizmit në Shqipëri dhe në botë. Ndjekim një nësërë që dhe këthemi së të vjallë. Feja dhe siguria komptare në Shqipëri nga Roland Qefoku Dy aksionet më të rënda të terrorismit në bot, kanë si edhe akuzat më të rënda në i shërbimeve sekrete, si ja edhe sot, nuk bëhet fajtore për se u sulmuan dy kullat binjake me një një shtator 2001, dhe le si elvdekin e 3.000 Amerikanve, por për munges fantazie, përse nuk i shkoj mendja se terroristët mund të bënin këta. Shtetet e bashkuarat e Amerikës dhe bashkimi Europian nuk cilësojnë për gjese për kryimin e shtetit e isis, që për të koka njerëzir si në mesjet, por për munges fantazie se si nuk e parashikoj se terroristët mund të kryoni dheri shtetin e tyre. Por a kanë lidhje me Shqipërin tonë, këto akte të rënda terroristët dhe përse që të një e më shumë, ne po themi janë lartë po ajsa janë afer, dheri mësot gjdo akte terroristë që kanë dotur në Shqipëri, nuk ka patur bas vetare dhe feja nuk ka inspiruar kur terrorizmin, por nuk mund të themi kur, se nuk ka patur dhe nuk ka, për pjekje të terrorizmit islamik, të mos këtë rëjnë në vendin tonë. Do të vinë ditë të zeza për juve. Vallahi, do të keni frikë të esin e për rrugë. A nuk ishte kështu kur tre Egyptian në vitin 1998, që ishin streuar në Tiran, 
dhe ishte cia ajo që i rëmbeu dhe i dërgoj në Cairo, e brenda 24 orve. Ati e u ekzekutuan si atë dator dhe kërëministri të këti vendi, të lidhë me princin e terorit Osama Bin Laden. A nuk ishte evident reziku një surmi terorist nda i ambasadës Amerikanë në Tiran, me 18 gusht të vitin 1998, kur dhe vetë presidenti Amerikan Bill Clinton e përmen në librin e vetë me kujtime. Apo kulmi kuneve vjenë së fundmi, qëfar dhe të thotë se mes luftetarve të ISIS, ja rekrutuar dhe djetra shqiptar nga Shqipëria dhe Kosova. Në të gjithë të panoram ka një pyetje të madhe, a është reale frika e terorizmit islamik në Shqipëri, dhe a janë këta luftetar të ISIS nga Shqipëria dhe Kosova, pjesë e rëndësishme e terorizmit, apo janë sporadike dhe fjesh kanë vlera statistikore. Një nga studiuesit më të thelluar të fes në Shqipëri, profesori italian Roberto Morocco de la Roca ka shkruar se Shqiptarët nuk kanë derdhur kur gjak për të shështje fetare. Ndërse antropologja sociali nga Britania, Clarissa de Val ka shkruar Në Shqipëri ka indiferens fetare dhe jo tolerans fetare. Janë dy përcaktime të afërta dhe të larkta, që nëse nuk i studiojmë dhe marim parasysh me vëmendje, mund të kem pasoja ashtu si akuzat që janë sot për cian dhe bëhen, për munges fantazie. Shteti, feja dhe tërë shëqëria nuk duhet i trajtojnë si qështë janë sore dhe të larkta, por si element të tentativës që nësë i gjenë shtrat një dit, edhe mund të flenë këtu, pra kjo nuk është një qështë janë sore dhe e larkët. E me gjithatës ato studime dhe konkluzionit të kënë lidhur me fejnë në Shqipëri dhe me ndime të ndryshme të ketë, për një gjëjemi të sigur, terorizmi dhe feja nuk kanë asë një lidhje në Shqipëri. Falem derit, këthemi në studio, po, Zotir Rama, si cili është komenti ju e për këtë koment ose analizë që unë kësha bërë? Në ratë të parë, problemi i formimit të shtetit islamik është një debat i gjërë, i gjatë, dhe që duhet kohë që të analizohë një një gjithë të tjilë. Por, ne këtu nuk kemi të bëjmë me islamin e vërtet, por kemi të bëjmë me një ideologi. Ju dini që të gjitha ideologit sëllin fatkesit më dha, kemi ideologjin komuniste, ideologjin fashiste, ku do ideologjit, sëpse dalin nga thelbi. Dhe realisht, shteti islam ka dalin nga thelbi e asaj që porësiet në librat e shenjtë. Në të gjitha librat e shenjtë, si të kristian edhe musliman, porësitet për pache dhe dashuri. Bile, finalja e porësitet në librat e shenjtë është bizotrimi dashuris dhe i pachës. Realisht, Kjo është një grupim i cili në të kundër të librit shend del me veprime të dhunshme terroriste. A ka faj në këtë mes në nërkomtarët? Po. Realisht kjo është analizuar dhe nga shumë analistë amerikanë edhe nërkomtarë dhe ata e ka analizuar në problemin jo se nuk e kam parëshikuar. Por veprimet që janë kanë ndodhur në Irak, në Afganistan, kanë të përruar, kanë kaluar kufit e sjelis së tyre, si nga ushtarët edhe nga qëndrimet e tjera, si dhe nga sjedja e stafeve që do drejtonin në vonë pas luftës. Ka patu raste që ushtarët amerikanë kanë pëshurur në bi viktimat, kanë torturuar që janë pranuar sot edhe në tërë, në atë kambin e tyre. Ka patu rastet të vrasis edhe të civilve. Të gjitha këto kryon nga dal nga dal dhe më hënë grupime që grumulluan u rejti. Dhe aqë më te për me largimin e forcëve amerikane ata zgjodhen një loj grupimi që do të drejton të shtetin që nuk përputhej psiqikës së vënd të Irakut po marëm këtu dhe do të shkojmë edhe në Siri. Sepse ju e dini që luftrat më të më dha janë luftrat me disë grupime dhe sekteve të ndryshme. Lufta me gjatë në islam është me disë shqitve dhe sunitve, e cila ka rrëth 1500 vjetë që vazhdojnë, ashtu si që është edhe lufta me disë ortodoksve, katolike ose katolike të protestantë. Nuk kanë, unë ju mund të kujtoj që lufta me disë protestantë dhe katolike konsumoj një të pesën e popullësis së Gjermanisë. 
Kër në qësë do të kishtë kamera televizire, ato kanë qënë të rëqetëse. Nuk kishtë pëm ku njërëzit mos ishin varur dhe në një kore kort. Pra luftat fetare në njëherë kanë marë natyret të shpërftërimit njërësorë. Dhe realisht, si pasoj e mos pranimit të një grupimi që ti përkrante të gjitha këto në Irak, qoj në një grupimi cili shkaktoj plagë mbi popullësinë sylite. Dhe kur erdi koha që realisht sot analisët tonë që edhe shërbimi angles edhe amerikan financoj rebelet për të përmbisur në Siri, i financoj. Dhe kuj financim bëri pastaj që ata kur gjithën për shlëkun, dole njësoj si që doli bilandeni në kundër të jash kontrolit. Dhe pikërish kjo ka dole jash kontrolit. Gjithë këto grupime gjithën në hapsirën boshe, synite, për krasë të tyre të cili që i persekutuar në qeveria irakiane që ishte shqitja në atë ko. Dhe vetë për mua analistët si përndimor, edhe si do mos, Amerikan nuk parashikuan gjithë këtë rëzim të miteve të diktatorve. Dhe manë, po të shikonin në të gjitha vëndet, kura ata konceptuan sepse mund të eksportonin demokracinë vetë, si të thuash, teoria islame pranon unifikimin. Në manë, ata pranojnë që ka një zotë dhe në qëfëse ka një drejtus në do t'i binde mi atia. Dhe po të thuash se pas rënës e kalifatit Osman, në të gjitha vëndet islame u vutëm mbretër dhe morën dhe natyrë diktatore. Unë për mua gabime i math i gjitha analisve është që nuk parashikuan që pas rëzimit të diktatore mund të ndodhin fenomene tila si që janë anarkia, ashtu si që ndodhi kur hej që të shtetin në e të shtatën, futen bandat. Shikoni, dhani. Në Libi, vëndisht i pastabilizuar. Në Afganistan, i pastabilizuar. Në Egypt, u hëqin diktator, i pastabilizuar. Jo do të temë se jam në pronë të diktatorve. Po shmë nëra e të studiorë. Shemë mirë se i shenë diktator, të janë e tapa. Po pra, tapa. Marëm në Siri, po e një të gjithë dhe në Irak. Nuk kishtë zhidhe në Siri problemi, për një arsye, sepse ata që janë në pushtet në Siri, janë të grupimit qitë dhe më shtetën, por nga shqitët që është Irani dhe në vëndë tjera. Dhe në qëmëse ata do të ikni nga pushteti, ishte prerja koka e të tëra. Kështu që aji mendoj që të lufton të dherin në fund, dhe këtë du të ishte parashikuar në analistët, sëpse nuk ishte rrug tjetër. Dhe kjo ndodhi që aji vënd, që është vëndi parë i qytetrimit botëror Asiria, ndodhi në një ditë ku e gjithë kultura e ti, gjithë monumentet për shkatrojnë, në shkallë më të lartë. Pra, kjo prodhoj një grupim të tilë ideologjik i cili kaloj në terorizm. Dhe kjo të një po thuj se është i pandalshë. Problemi është se këtu kemi të bëjmë me një gjithë që është pak e vështi për të akuptuar ne që ndodhe me një një sistem të konceptimit të jetës normale dhe të atyre që konceptojnë si pas teoris librit shenjë ose si pas më te për jo të libri që një do të thoshja unë, po si të ideologjisë që ata përgatisit. Dhe atyre u duket që të luftojnë, do të shkojnë, teoria atyre është se do të shkojnë në parajsë. Dhe ata mund të sakrifikojnë për asë një. Përnda janë shumë të rëzikë, shumë të njerës që i luftojnë në të vëndë. Sëpse këta duke u pregatitur atje, mund të bëjnë shumë të rëzikë, shumë në vëndet këtë këtë këtë. Kjo panoram, unë të falenderoj për gjithë të panoram dhe ata që nuk e kanë idem fare, janë sjeruar me këtë, por atë që mendoj që opinioni publik shqiptar do të sjerojtë është si ka mundësi që në një vënd që ju e sjeruat që mirë, që në basë atyri që ndodhën të anika filluar anarkia dhe nuk e parashikuan që ata këta që shkaktuan këta anarki do kryon një shtetin e tyre, që të uan shqiptarët ati e zotë i rama? Po, kjo është pjëtje procisht me vënd, që duhet parë që të uan shqiptarët. Pra, problemi këtu nuk është e që ne du të diskutojmë dhe me arsujen tonë. Kjo diskutojt me arsujet e atyre që dëgjohin këti ideologi dhe njofin këtë loj, si të thuesh, përhapje të kësaj propagande. Êshtë shumë e vështi për ta konceptuar këtë. Sëpse ata mendojnë që duke ikur dhe shkuar në Siri, atëre ne shkojmë për një gjihad. Gjihad në konceptin e tyre është plotësisht 
i, i pa pranushim në mënyrë se si interpretoj, sepse lufta shenjt. Lufta shenjt. Lufta shenjt, Kurani e kam bilur që në kone e profetit vetëm në qast në mbrojtje, dhe nuk kama lufta shenjt. Por, kjo është një propagand, është një ideologi, dhe njërzit janë pregatitur me këtë që ka një gjihad, që është gjihadi i luftës. Gjihad në konceptin e shumë autorve brilant islam, nuk është kjo gjihad, është për pjekje, për të përhapur të vërtetën dhe për të mposhtur istiktet dhe veset që ka jeri. Atere, si manipulohen të njështë? Atere, këta manipulohen në përmjet hoqalarve. Êshtë radhe pa. Të asë në Shqipëri? Po, në Shqipëri. Në manë, ka hoqalarët veçanë të cilët në një form e paracisin këtë si një gjihad, e paracitën në fillim si një gjihad luftarak. Janë ka grupimet të caktuara, sekte islame të cilët e në e nëzisin këtë veprim dhe ata dhe kanë bërë financime, jo sepse i kanë dërguar me para akta, por mënyrën se si ta propagandojnë ati që unë po të them gjihadi luftarak. Dhe ata e qëjnë se duke vajtur atje shkojnë drejt para isës. Në manë edhe po vdiqen, do të shkojnë, sepse pandaj të ashtë është e pa konceptushme për njërzit që nuk besojnë, që ata mendojnë se ka një bot për tejme. Dhe në këtë bot për tejme, ata mund të shkojnë në para isë, në qësë do të luftojnë në rrugën e Zotit. Dhe në këtë form nuk është vetëm në Shqipëri këmë fenomen. Dhe po që i koni në një statistikë të kë CNN-i, atje delë që në vëndet e përëndimit ka më shumë që ka në i korë në atë, se sa në vëndet janë muslimanë. Mira, ta janë përëndimora, apo të konvertuar? Të konvertuar, po e kam problemi është kuj, që dhe atje si mund të ishpegohet në një gjendje të mirë ekonomike, kanë të gjitha kushtet, të vejet të shkoj të luftojnë. Në fakt taj që ka një ku nga Shqipëria nuk ka një që një që një të mirë. Shiko, këj mund tjetë një faktor fare i vogër për mua se e kam të gjurë si debat që është i ekonomike. Unë më tepër është që është i ideologike, se sa që është i ekonomike. Ne kemi të bëjmë këtu me një indoktrinim. Dhe indoktrinimet janë të rëzikshme, kur ato marë natyrin e ideologike dhe la roka, apo një vënd, një pjesë që se një fare s'ka kulturën e fes, dhe mund të qëmë dhe një pjesë janë indiferent ndaj fes, dhe dhe ndali mund të tarë për të qëkuar të luftuar për insisë. Këtu nuk flitet për ata që janë indiferent. Në një qëfëse ne do të marim në Shqipëri, afërësisht mund të jenë, në marë në 70% mund të jenë ateist, nuk besojnë fare, nuk kanë bi 70% janë ateist. 70%? Në me lartë kjo shifër, nga e kjo e referojnë? Na të dhenat që ka mund si bujarë, dhe rritani mund të jemi gabuar. Si e vërtetoni që? E vërtetoj nga pjesmarit që marrin njërësit pjesë në në institucionet e fes, në faltoret, në rritet, ose në mënyrën se besimtar, mund të thuash që ja, unë besoj. Ju besoj, dhe në kryeni rritet? Unë jam besimtar. Kryeni gjitha rritet? Gjitha rritet i kryi të fesë islamë. Dukë shkojnë në gjami? Po, shkojnë në gjami. Këtë e rritet i kryinit dhe kur ishit në kryetari i shëbjë? Ja, nuk e kryinit. Pra pa ndaj themë që është një fenomen që nuk mund të akonceptoni do të. Më ndodhë një fenomen, por e rëndësishme e është, i gjithë problemi që kam dziru në këto konkluzion e është që mund të themë që një pjesë shumë e madhe mishlimar nuk e një ofin libri në shenjë, dhe po të një ofës libri në shenjë nuk do të kalosh në tila. Po të ajo shëqata intelektualve islemi keni qenë? Po, kam qenë. Sekretari saj ka qenë në bashkim gazitete? Jo, s'ka qenë. Kush ka qenë? Unë s'kam qenë besimtar kur ka qenë bashkim gazitete. Nuk ka qenë. Po, unë jam më vonë në besimtar. Pra problemi edhe njerë që të ndajem i këtu në landi, sepse është pak i vështirë për të kuptuar nga qytetarët. Jo, do të kërkoj në djesë për interpreje publicitare që të shpjegosh pa unë dërpreje publicitet për të rikëthyër se vishë në studio. Falem derit, këthemi në studio, Zotin Rama tha që kur ju ishit dhe tyrën e nënkryetarit që bimit informativ komtar, nuk besoni dhe nuk kryenit rrite fetare. Ta shmë, dhe në baska i vitës, dhe më dhe një kryenit këto rrite dhe një bërë një besimtar i devotëshëm. Pse, qëfar në dodhi? Pa, problemi është pak i... pak i pak konceptu shumë, por unë do të vë themë. Unë kam që një njëri që këllegjoja shumë libra. Më kam lezuar në pa fundësi libra, si të mosë në letërsi, në filozofi, në gjithë jetë në time e kam kaluar me libra. Në fakt, më kështë të thënë një mikuim që, po, kuranin a e ke lezuar? Jo, i thashtë, nëse kam lezuar. Dhe, a i më thaj që për të kuptuar këtë libra nuk është e letë. 
tha, ai ka një kod, ka një mënyrë se si duhet të konceptosh, ai ka një mënyrë. Në fakt, kur e lexova librin e parë, kishte një kontradikë shumë e madhe, midis ideve të mia dhe Çka periudhë bëhet fjalë? Kjo mund të themë na pasi kisha ikur në shërbimi sekret, në vala në 88, 88, Dhe duke u thulluar pasendaj në njofjen e e këtij libri, un humanita në në informacionin e pa fund që ndodhet në të ndodhet a shumë i pafund sa edhe sigurisht më pyesin në të gjitha fushat e, e gjithë jetës un do të them se cili është shpjegimi Kuranit. Bile ai ka shpjegime për të gjitha fushat, edhe në fushën e, e, e juridike, edhe në fushën e shoqërore në gjitha dhe problemi është edhe në fushën e shërbimit sekret? Edhe në shërbimit sekret e ka. <laughs> pra, ai është një libër që uh, sa herë e lexon si puna të burimit nuk mbaron kur se knaqëri. Ja, mund të them un ty Roland që një libër mund ta lexosh më tepër se tre, është pa mund. Sa herë keni lexuar? Unë kam lexuar mbi 20 herë. Mbi 20 herë. Dhe sa herë që lexon zbulon gjëra të të reja. Un mund se mund të mërzisem uh, ata. Uh, mund të them që uh, shumë nga nga gjërat që shkenca zbulon sot uh, janë të thënë në Kur'an, por ato janë të kodifikuara dhe është pak e vështirë për të konceptu. Për shemë, për marrë tre raste. Ju e dini që për të marrë shpimi Nobel për as jero të apsira janë uh, tituluar katër shkestarë. Realisht në kura në thuet që unë e kryo vajgjithsin dhe e sjeroj atë. Dhe uh, në që se kemi teorinë e relativitetit të, të shpecis dritës, ati e thuet që një dit për mua është një mi vjetë për, për ju që jetoni në tokë. Në marrë, nuk është se ka vetëm këtë këtë vështrim shkencor, por ka në të gjithë këtë vështrimet a ishtë interesant, unë nuk duhet bëjt a një një mësim për Kuranin, por unë mund të them që është një minerë e pa fundme, në që se do të lezuat, po shumë i vështirë për të lezuat. Dhe sa i lidhur e shqiptari me, 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 me fen, me këtë po, që... Po, realisht, të, shumë njerë që unë njofë që praktikojnë fen islame, mund të them në pjesën më të madhe nuk e njofin libri. Dhe duke mos njofur librin marin uh, uh, këto? në vëndin tonë. Duke mos e njofur kuranin, ata uh, qka ndodhur, marin një thënje që i thuet hadith i profetit, cilë këto janë mbledhur 120 vjetë më pas se ka i kur kurani. Kuran thuet fjarë për fjarë, kjo është më si feje dhe s'ka tjetër. Dhe unë mund të ju them se, nëse do të letëzohet kurani, atëre nuk ka fare luft, ka vetëm pache, sepse a i thot që në fillim. Në ma në, të gjitha ta që prapen të mirën, ndalojnë të keqen, dhe nuk janë të dhunshëm, unë s'ka listë në zëmërën e tyre dashuri. Dhe të gjitha ta që do të vinë të kunë, sepse në Kuran konceptuat jo kjo botë, por eksistimi e një botë të tjetër, do të kenë vetëm dashuri. Tani, si mundet një besimtar të shpreu rejtje? Për arësit të e kanë qenë musliman? Po, kanë qenë musliman të dy nga nga babaj nga nëna. Ja, gjyslarët, ë, babaj dhe nëna. Unë nuk isha asnjë koncept se unë kam marrë shkollë ushtarake. Bile mbaj më të vitë 90, nuk kishja konceptin e e fes, më duket se doman ashtu si shumë njerëz që janë ateist, unë është indoktrinim. Ke qenë ateist? Po, ateist pra. Edhe prindrit. Jo, prindrit ishin uh, gjyslarët kanë qenë besimtar, edhe prindrit. Gjyshi dhe gjyshja kanë qenë besimtar, besimtar. Babaj, babaj kanë qenë besimtar. Sepse, oh. unë e mbajmët, po, uh, pak, sepse aji, atëre unë dalu me liqë, mund të fuqe në burg. Konceptin e fes, unë e kam uh, njëfur pas viteve në ndirë të të. E njëfë teorinë që uh, shqiptarët kanë qënë të krishterë dhe më pas janë konvertuar? Uh, sigurisht, sigurisht. Uh, shiko, uh, këtu ka një debat të mathë. Shiko, fet janë një. Uh, vet profetit Muhammed i shtënë që kjo fet që ti po të më në kjo besim, Ky liber nuk është gjithë tjetër është edhe një herë feja e Abrahamit, që quhet baba i gjithë profetëve. Do më thënë në, në esens po ta lexosh Kur'anin, ai thot uh, ai që është musliman duhet një fëmir Biblën edhe ungjillin. Biblia për për mbledh në vetë vete uh, 10 e vjetër dhe ungjillin. Nëse nuk i njef këta, nuk i pranon këta profet, atëre ti nuk e besimtar. Uh, kështu që në vetë vetën e tia shqiptarët është vërtet që kanë qenë të krishter, por ata nuk kanë kaluar në mënyrë të dhoshme në Islam. Islam. Kjo është një teori që është e rënë në shumë autorë të botës. Vërgjë... Dhe një nga gjirat do të them unë pas vite në ndjetë, përse filloj pra besimi, a u përdojrë gjë në një... Në një ashtu, një shtyrës, indikim, një presion, jo. Përse? jo. Pra, këto janë që është pak të vështira për të konceptuar, si shë mund të themu duj që ke lezua shumë libra. Pse librat ku ka gjira hynore kanë rezistencë më të madhe? Ta të zemë, Homeri, sa vite ka, ka 2500 vjetë, brënda Levizin uh, hynit, a i liber dhe ato filma në kohë nuk kanë humbur vlerë atyre. Marim gëtën, 
Marëm do më hënë libret janë shkruar nga Shekspiri. Brënda Shekspiri të lëvizin hynit, dhe libri Shekspiri të asë njerë nuk ka rënë poshtë. Pra, kjo të regonë që ashtu si që diskutuam dhe në fillim që kushtetut amerikane është bërë bi principet e Biblës edhe të Kuranit. Dhe kanë marë një uri, po Biblia në bi bazë, ajo ka 200 të ca vjetë që dhe më në rezistohen. Dhe më falë, duhet të agacmoj dhe pak të, në që ose ne do të njësimi disa i gjerave për të reguluar edhe të shumë problemet kësaj, duhet që të gërshëtojnë arsujen njërzore dhe me hynoren. Duhet të marë mishëm, po marë Gjermani, nuk po marë që është një vënd që do më në të saje. Gjermania, ose shtetë bashkuratë Amerikës e ka që për kur presidenti Republikës betohet, duhet betohet mi librin e shend edhe Gjermanie e ka në një të gjë. Bile në Gjermanie, edhe në vëndet tonë që në rëthojnë, edhe gjyptarët, duhet vënd dorën bi librin e shenjë. Bile dhe aji që do të dëshmoj, bi librin i cili takon. A ju po t'i këtheni një vështrim historisë, ju duhet të kujtoni që në 300 vjetë në Shqipëri, në vëndet në fshatrat e Shqipëris, ka qenë beja. Beja do të të që në qovë se ti kishe një konflikt me tjetëri, më ka vjedhur kecin, po marron gjermet më të shumë të të gjera zhideshim para se të venin atje. Egziston, si të thuesh, një mister që kur njerëzit beton bi një liber të shendë, janë shumë herë më të pasër. Kjo gjerë në Shqipëri është ndaluar totalisht. Po marë një rast tjetër, një nga problemet se të povim të terorizmi është që Shqiptarët nuk e njojnë fenë dhe kjo duhet futur në shkollë. Në Gjermania është e lejuar, a i shëmullime i mirë, Gjermania ka lejuar të futen një uri fetare, por të kontroluar. Në qëfë se këto të uri fetare janë në kundështim e sigurinë komtare, ato nuk lejojnë. Ju jeni që në Shqipëri, në program në rësimur të fërë? Në të shkollave duhet sepse do bjenë prej e kësaja e këtyre njerëzve që shkojnë për terror. Atere, nëse ti do të futë këtë problem, problemin e e e librave të shenë, një uri fetare, atëre, njërëzit të të njofin dhe të din, përse të mund të bëjë unë të 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 shkojnë, nuk të të shkojnë, dhe pavarësi se ne jemi një shtetë laik, po të gjithë vëndet që janë laik, e përdojnë një gjithë të tilë, sepse është kulturë në vetë vetën e... Më nga të mund në të zotë i rama i fatë, që vetëm 30% e shqiptarve besojnë, shqifërë shumë e urë shifë shumë e urë. Po, sepse shqiptarë në përgjësi, gjatë kosë komunizmi, po thoj se kjo më ndalua, dhe brezi që erdi ishte si puna ime, nuk kishte fara asë një urim bi zotin. Dhe, jo vëtëm kajqë, po shqiptarët janë edhe pak pagan. Në manë, po të shikosh, mund veni 150.000 vetan në malin e të morit, të therin një, edhe ti luten një guri. Të krishterët dhe muhamedan. Po, ti luten një guri ose një varri, dhe nuk ndjekin rritet e tjera, Kjo nuk do... Apo dhe në kishën e lachit në shënë në nukë? Po pra, kjo është rritë pagan. Pagan, do më hanë, edhe në krajnë në timin, unë jam vetë nga Labria, dhe në një malë atje, i therin ato baktit, pas një koncept, edhe duke me nduar se do të zhjidhen problemet. I senca e gjithë këtyre probleme që duhet të ambyllë këtë miku i Mërëland, është të lutja. Po të shikonit gjithë njërësit e mëdhenjë që edhe të kë presidentët e shtetë bashkuat e Amerikës të në vëndet, thot, kanë edhe një mëngjes të lutive që kanë vajtur edhe udhe si tanë. Pra, në esens, ata mendojnë se lutja është një trasmetim që ka qenje njërëzore me kryusin e tia. Dhe këtë duhet të përdorin. Në studimet e fundit të shkencës, në njën nga spitalet e Amerikës, u përdorin një metod shkencëore. Kirurgët dhe ata klientët, njerëzit e afrë që do të fustin personin në operacion, do të bërë një lutje para se të shkonin në operacion. Kuj ishte në një studius, një shkenstar. Dhe a i nëzori që ata që përdorin këtë element të lutjes, 70% ishin të suksesin. Pjesa tjetër ishte 20% në pak. Dhe kjo është futur si metod edhe në botën e sotme. Dhe së fundi është që me fizikën kuantike sot, fizika kuantike po afronë më shumë shkencen me shpirti. Edhe kështë, si të thuesh, ardhja e fundit e shkencen, sepse vetë fizika kuantike vetë në elementin më të vogër të materjes, ku, do i themi neve, ku shështë tulla e fundit e materjes, që është valë dhe grindës. Dhe kjo është e padukshme, sëpse të padukshme të janë më të nëtësishme në këtë bërë. A është e rezikuar Shqipria pikrish nga kjo që ju thatë nga patia ndaj islamit, nga ndaj fes muhamedane? Po, për mua rësiku qëndron aty në futin e këtyre rrimave të rëzikshme. 
futja e rrymeve të rëzikshme të cilës... Po e marë, po, një nga në ashtu me që po ma përmënde vehabizmin, vehabizmi është përdoru për e të parë në në nëzitur nga anglezet për të ndarë Arabin Saudite nga Perandori Osmane. Dhe ata përdorën elementin e dhunës. Dhe këto rrima janë të rëzikshme sepse janë futu në Shqipëri. Ne nuk dinim në vitet në djetë këtu erdhën loj loj rrimash. Dhe këto kanë ndikuar shumë në Kosovë, Macedoni dhe në Shqipëri. Se pikrisht atje më shumë sësër? Po sepse ju duhet të dini që në Kosovë ishte ruetur besimin. Nuk u ndalua besimin dhe Kosova dhe Macedonia, po thuj se më ka një popullësi që është në të kundër të në asaj që të tashon. Mund të jenë 20% që nuk besojnë dhe 80% që janë besimtar në rektë sajë. Me gjitha të ju përmëndet atë pjesën e arsimimit dhe në filim pas viteve në dhjet nuk kishte një ori dhe shteti vetë nuk kishte përgatitur. Si janë këta, do dhenë, a janë kjo elementi rezikshëm dhe pjesë e terrorizmit këta shqiptarë që së duon në disa shtete, qofte dhe në Siri, apo dhe në vëndet të tjera, rrëth Siris? Ja, unë ka element të tjilë të rralë. Në shkolla gjusëm militante, islamike? Problemi e është, mënyra se si ata e kanë propaganduar islamin, kanë qënë këtë islam të radikal. Dhe që diqme që në Shqipëri, edhe në Kosovë, dhe në Maqedini, kjo islam dhe më thënë ka marë natyrë më të qëndrushme. Vetëm kohët e fundit të që në Shqipëri pati një orientim tjetër prej Turqis, ose më të përë do të temë të kë gulenizmi, i cili si teori është shumë afer asaj teorisë vërtet Kuranit, dhe këto rrima e kanë qëtësuar, për thuj se, mislumanët në Shqipëri, se por ata që kanë marë këtë kulturë, vazhdojnë underground që të jenë të papajtushëm me teorit pajsore që je për Kuranit. Dhe kjo totalisht është në ndikimin e ogjallarve. Dhe ogjallarë që janë pregatitur në vëndet të tila që ju me të vërtet e ngritët. A ka veprua shteti shqiptarë dhe drecia shqiptare dhe dhe në për instruksionët e sigurisë komptare me atë efikasitetin që duaj ndaj këtyre fenomenet dhe ndaj këtyre njëgjarëve? Unë i kam ndjekur problemet të fundit, por du të kemi një gjë parasu se shpesh në njerë ekstremisët zitën edhe në mënyre e sielis ka shqitujerë. Mua nuk më pëllqeju njerë që një grupë policë vajtë në gjami dhe arrestuan brënda në gjami duke shkelur edhe në një vënd që nuk lejohat si pas islamit. Ajo e gërson një besimtar që mund të të radikal në ekstrem në një fartë të tjelë. Ose po të marë që ka një loj se shpesh boshleku ose si të është dispresu e përqmimi i qonë në ekstrem. Ka raste që njërësit i shajnë një njëri që ka mjekër të gjatë ose nuk i marin punë njërës që janë me duken që janë musliman si i themin e në këta që bjenë nësuj. Dhe kjo i mbush ata me një mëllëf. Këtu duhet patu shumë kujdes. Për shumë unë për ma rastin e atyre që janë arrestuar. Realisht, unë nuk disë qëfar aktiviteti ata ka në këtë gjë, por gjykimi tyre duhet ishte bëri shpejt dhe duhet ishte për transparent. Sëpse ata që ndjekin këtë rrug të tyre thonë, po, ata kanë të drejtë, sëpse asë po i gjykojnë, asë po i trajtojnë mirë, të gjitha këto element qojnë në radikalizm. Ne duhet jetë shumë i kujdeshëm institucionet e shtetit në qëfë se do të veprojnë në këtë mënyrë. Edhe kjo që është përfolur me shumë në Shqipëri ka pasur një debat dhe gati edhe këtu nuk është rekur fantazia deri gra dhe fëmi shqiptar në në kratë të luftetarëve të isis? Shka, kjo është problemi që nëse do t'i ki burri, kjo është me fe që a i duhet i bindet, gruja duhet i bindet burrit edhe familjes. Edhe besoj se kjo është më te për të në kuadrin asaj ideologjis që unë thasht në një farë mënyre. Por, ne duhet të shikojmë pak, Roland, problemin edhe pak më gjërë, dhe më në që përse në njëherë feja mund të bëjtë rëzikshme për për vëndin, në manë në qëfëse do të marrë këto natyra ekstreme. Qëfëse do të jedhëm një vështrim pak në ko. Kur filloj lufta në Kosovë, gjithë propaganda sërbe thoshtë e që këta janë grupe, u që ka është, i qënë dhe grupe gjihadiste, terroriste, që veprojnë në Kosovë. Qëfëse do të vim në Macedoni, në manë e njëta i gjithë dhe qojnë... Jo, më kujtojtë edhe një 
një preson me origin arabe që bëri i vrasin Tiran dhe nësër në gjyshi të tha do i këtë luftojnë në Kosovë. Pa, pra... Së kishtë e lidhje fara. Pa, jo, e kam fjallin që shpesh qëndrimet ekstreme mund të qojnë edhe në sepse po diskutojnë për qështet e sigurisë kontare. Në më dhenë, këto qëndrime, si qështë në Macedoni, në Kosovë, mund të ndodhin në njëherë që të prishin e kulibrin e stabilitetit. Dhe është e vërtet që nëse nuk do të ketë një që ndrushmëri, një mardhenjet e mirë, mi të gjithë vëndet e Balkanit që është akuma i pastiblisua, do të kemi atë bështë lekë që islami radikal mund të marë me gjithëmën në atyrë ekstreme dhe mund të bëtë pak i rëzikshëm në Shqipëri. Në ndaj, në këtë këndë vështrim, unë them që edhe institucionet që miren me elementet e sigurisë komtare, duhet i analizojnë me detaj këtë, sepse mund të ndodhemi në njëherë në mënyrë të papritur, kur dikush nga qëndrimi ekstrem që është ndodhu karshi familjes tia ose njërëzë tia, mund të bëjflijim. Dhe këto janë të rëzikshme. Sigurisht që unë jam e autorin italian që shqiptarët, duke qënë se fen e kanë pak të letë, mund të të flijot për anë materiale, por në qëse do t'i marrësh pronon, ose do t'i marrësh një sasi lekësh, por nuk mund të flijot për... Sëpse kjo është një debat që do shumë kohë që të diskutosh se pse shqiptarët janë e këtë formë. E përmëndë, Zotit Rama, që qëfar duhet bërë një institucionet e shtetë shqiptarë më mirë, por a mund të ebrin në mënyrë më të theksuar institucionet e sigurisë kontare, shëbimin sekret, policia e shtetit, edhe drejtsia natyrisht, por edhe institucionet të tjera që lidhen me raportet me fen, sepse ne kemi dhe një institucion në kryministi që lidhet pikrisht me fen, që qëfar duhet bërin në shumë? Po, ju e thatë në atë insertin që futët atje se kush ishin gabimet e cijes, që nuk parashikojnë në ko, në më hënëse, që a mund dodhet me qëndrime që mund mbahet nga grupet ekstreme. Dhe në bashki përmëndëm ato që disa në veprimet e të përuara ka rëshi, muslimanët i qoj ata në ekstrem. Dhe unë përmënda disa në rastet këtu në Shqipëri që shpesh e marën si të letë që orë që është kuj, mjekër gjatë, kuj kështu i do bëjnë një gjithë të Shqipërin dhe kaloj në ekstrem në trajtimin e tyre. Unë them se kjo duhet këtë një bashkëpunim të ngusht me institucionet e fesë. Të ullen, të bisetohin që të mos kalohet në ekstrem. Zdo ekstrem, kalohet në ekstrem. Dhe unë mendoj që më të rësik isis, sepse në këthimi tyre mund të ndodhë që... Po, e shumë e se, disa janë këthyër, që bëtë me të kondigjenë? Kanë ata që janë këthyër, që e kanë kuptuar që është gabim, ata si janë të rësikshëm. Të rësikshëm janë ata që do këthejen me misione. Ata nuk u për bështypje vrasja. Ju po shikoni se që po ndodhë në botën... Sot i shëlejmi tjetër, në Turqi i ka ndodhë në këtë rëmisë. Imaginor, brënda një muaj vritën 5.000 veta në këto vënde. Dhe ata janë mësuar me një abjend vrasje, si të themë, si ne kalojmë jetën e përdiqme në një kafene. 20.000 sulme terroriste ka ndodhë pas 11 shatorit të 2001. Po pra, kjo janë rritur gjithmon edhe më shumë. Ju pat, para të sa ditësh në Irak, 133 ton eksplosiv të hedhur në një form të tjilë. Dhe nuk ka gjimë makabre në këtë botë që të shikosh një skem të tjilë dhe kjo është problemi që ata njerës që mësojnë në një abjendët tjile dhe këthe e mesunime janë shumë të rëzikshëm sepse ata vetë flionë pa pa të njëtin, pa asë një arsye. A i ka kapacitetet shërbimi sekret shqiptar për të luftuar terorizmi? Unë them se shërbimi sekret shqiptar ka 20 vjetë që më të përshmarë me terorizmin islamik. Dhe kështu që them se i ka kapacitetet, por duhet që kjo të gërshëtojt edhe me institucionet e tjera që mire me sigurin ose me rendin. Një koordinim, një bashkve prim në të i tjilë mund të aparandalojnë në ko, po nuk përjashtojt asë një gjë. Po, më nga të smuot me të që tha që disa e marrin letë. Qëfar do të thot kjo? E keni fjallëm edhe për politikën, për komisionet e ndryshën politike në kuvënd, me gjerë, apo dhe institucionet ligës batuse? Shiko, në njerë, duke në disa gjera si të vogla në pamje me që po më fute edhe në politikë. Unë nuk do të ishe afare që të kryoshin parti me natyra fetare. Kemi ne? Po kemi. Kërë kemi? Po kemi një parti që e ka demokristiane. Kemi një parti që i parti qame, 
që në vetë vetë e shtetnike. Në më thënë edhe e shtetë besimit të shlamë. Qëtë kej që ka e qëmë. Që ka, të gjitha krimi këtyre partive shpesha ato në nëzirin parulla fetare në parlament. Unë nuk di që partia të qëmë e të kënë nëzirin parullë. Po, unë nuk thash se kanë tjerë, po unë mund të ju citoj disa në gazetat së shkoa e vëndi që shpesh kanë dalë në përkrati. Ose kemi raste që në Shqipëri janë zënë për një kryqë. Monë ka vënd diku shkryqë në një të, thotë kufiri i kësaj dhe ka patur ose për një varez. Këtu duke si të vogla në fillimin e saj. Por underground këto mund në qastin e dur, mund bëhen të rësikshme, sepse kanë dikimin nga jashtë. Në qofë se do të vësh një mekanizm që ta si të thuesh të të angazhosh në Shqipëri, është që mund të zitësh edhe përplasjet fetare, të vogla që po mund të shkaktojnë probleme në Shqipëri. A kemi ne harmoni fetare për indiferencë fetare, zëtë? Unë jam gjithmonë që ne kemi një mirë kuptim fetarë, që vjen nga harmoni, që vjen nga indiferentizmi. Nga indiferentizmi? Nga indiferentizmi. Po, për shumë unë për marrë një rast në shkodër, më thonë që ka një lagje që është ndarë katolik me muslimande, dhe mon janë të ndarë për thujse në theks në një farë më lyre që edhe janë indiferent me njëri tjetën edhe kanë edhe një loj i këshu më lëfi. Në manë, këto i qira të vogla mundet që nesër të zmadhon dhe di kusht të nëzis që edhe të bëhen të rësikshme. Kjo do për mua si një studim nga institucionet që mirët me sigurin, por dhe shëqirja civile edhe një kosisht edhe politika do të shikoj me shumë nëmandja. A ka studime të mirë filta, të thedhuara, pikrish për këto raportet të fes, besimit fetar në Shqipëri dhe terrorizmit? Unë berit... Nuk e qënë se ju vetë jeni duke studuar dhe jeni duke marrën të të qështi. Unë me doj se të mirë filta nuk ka. Por analiza ka, edhe jam bërë dhe s'kimbos ju me të tila që ka... Këm lesoni nga gjitha analizët? Unë më tepër besoj se shërbimi ka më tepër informacion në këtë fushë. Shërbimi sekret? Shërbimi sekret. Shërbimi sekret ka informacion, thjesht vetëm ka puna e vetë në teren me pajisjet e teknologjit, apo dhe raportet me shërbimi sekret e ndërkomtare, edhe nuk e qënë si pjesë në nërës. Ajo ka afërsisht 20 vjetë që ishtë dhe një një vëmëdjet veçan në Amerikanët, e analizuam që në fillim që pas një mëdjet shtatorit, ne jetojmë në jetë normale, por në gjendit tja zakonshme. Në më bota në përgjësi, është pa sigurt, sidomos duke ndjerë që terori shkakton këtë pasiguri që ne jetojmë normalisht, po është një gjendin një zakonshme. Si ka mundësi që ndodhe një luft e tilë midis një superfuqie si Amerika dhe një personit të superfuqizuar si Bin Laden? Me dhe të, unë nuk duhet futem në teori konspirative në këtë form, por asë që nuk është nuk është përcaktua përfundimi se kushtë që shkaku i një mëdhjetë shtatorit. Nuk e i bindur? Do më thënë, sigurisht që është terorizmi i islam, por nuk ka një vendim gjukate të detajuar sot edhe në shtetet bashkohet e mërikë se ku shishin autorët që në citën dhe organizuar. Vetëm që është thënë që autori kryesor që ka deklaruar ishte bilanden dhe kjo organizata terroriste, por detaje të holësishme nuk janë dhe nasë njëherë në bitë një mëdhjetë shtatorin. Sigurisht, në më anë, unë nuk mund të themë një tilë, por kjo ka shkaktuar debate dhe në shtetet bashkot e Amerikës, duke pa në një këndë vështrim, jo në gjithë këndë vështrim. Do të thënë, ju jeni pro ati librit të famshëm të gazetarve francez, ma shtrimi frikshëm? Jo, në njëherë shpesh, për shumull, të prohet në një situatë veçanë. Në qofë se për shumull, një më djetë shtatori, si të thuesh, u përpokandua e shumë sa në privoj dhe lirin e amerikanë. Ju e dini që, po të të gjithë njërzit, u vunë në në përgjim. E një të gjithë ndodhi në Francë, në ma në një goditje e vogël, terroriste aty, siguria në Francë tani, po thuj se liria, ajo liria, ajo që madhe është e privuar. Por problemi është kjë, që problemi me i madhë, i sotmi, është isis. Ajo është një organizat që nuk është thjesht tani është shtetë, dhe duke qënë shtetë, a i bëtë shumë me i rësikshëm. Sigurisht që kjo punë po rëndohet në ditë në ditë dhe unë me dojë se një pakt me i gjërë do të bëjë që të ndalohet kjo rësik ka që i madhë që kërsenon botët sot. Një kosisht, ne si vënd jemi në një afërsit të tilë, se me së dhe ju, 
të, të tyre konflikteve dhe nuk për jashtoni edhe në mundësit e, e, e Sulme dhe Nairobi dhe në Dere Salam, besoj u kujtojt, vidin në 98, kanë ardhën bas deklaratës të Bin Laden si hakmarën daj tre e, pjestarve dhe bashkëpuntorve të, të Bin Laden që u ekstraduan në Cairo. Dhe thënë, Shqipria u bëjë një lajmë, dhe thënë, i, i, i rëndësishëm, por që ishte në fakt tereni Shqiptar, toka Shqiptare. A ka përgjësi shteti Shqiptar, këngull të kjo, që pse ata, ata tre që nëruan ka i gjatë në Shqipri? Ja, unë them se nuk ka përgjësi. Bile, për, Shqiptarat më dhenë, ja dhenë vëndit ku duhet i gjikoj, nuk i gjikuan faras këtu. Madje për të vënduar në kokë ishe që gjukata i liroj, që se kujtojt? Nuk e ma i mëndë si detaj, po në manë problemi e që Shqipëria në një farë mënyre ka luftuar për të të andaloj radikalizmin. Radikalizmin atë më të për organizata terroristë. Hapët një te me fjallën për gjim që egzistohën sot edhe në Amerikë, në Fransë, edhe në vëndet e BES, dhe kam rritur dhe në Shqipëri. Por këtu gjithmon, Zotin Rama, merë një, një konotacion të keq, jo pra të që thatë ju, jo për të përgjuar, po themi, element terrorizë dhe bashkëpuntor të terrorizën, por pra të frikën e madhe të implikimit të politikanëve të përgjur njëri tjetërin. Qëfar të të thotë që rritja dhe shtimi i numrit të kërkesave për përgjivë në Shqipëri du dhe në stjelë nevo, është nevo, nevojshmëri pikrish për këtë që ju thatë, Apo ka dhe manipulime dhe ka përcime politike? A, unë mendoj se um, nëse përgjimet bërën brënda kodet ligjor, kjo nuk ka asë një gjë. Man kjo është e natyrshme, është një aktivitet e një institucioni që miret me këtë punë, dhe unë them se njërëzit nuk duhet friksohen në kjo, në këtë pikpami. Por, kur përgjimet bërën me këndë vështrim, ose me tendenca politike, ose për ti manipuluar, për të nësitur të, të tjerët, atërre, këto janë të rëzikshme. Ndaja, unë them që politika duhet e që dorë na, na propaganda e përgjimeve. Nëse politika ka e, informacione që bëjmë përgjime të tjela, atërre ka komisione parlamentare të cilën mund i kontrollojnë. Ato janë, si të thujës, institucionet e parlamentit që mund i kontrollojnë në qëto ko, në qëto lojë aktivitetit shërbimit. Shto loj gje e tjetër është e të përruar dhe për mua është më të për politike se sa reale në Shqipëri. Publicitet për të kësojmë pjesën tjetë e emisionë. Falem dirit, këtë jemi në studio. Zotë i Rama, po kënaqë me gjithë këto një uri, informacion që u jebni, por edhe një në form apo tjetër këshilla për njerëzit që nuk i din dhe, dhe duhet kënë kujdes pikrisht për këto që ju that. Ajo që sot i nga spon më shumë shqiptarët është e kjo përgjimi, duhet ndalem pa këtu. Nga se duhet këtë frik dhe merak një qytetar i zakonshëm që e përgjojnë apo nuk e përgjojnë. Pse ka gjithmon debat në Shqipëri? Se për irë të vërtetës është rritur numri i kërkesave për përgjim. E, e, shp- e shpegova dhe një, në qëfë se është ligjore uh, shdo loj përgjimi Po se kuptonë në normanë, qytetari i thjesht, Zotirat? Qytetari i thjesht, janë të ata që janë të shqetsuar, janë të gjitha ata që nuk bëjmë pun të drejta, nuk bëjmë pun të, të pastërta, që janë të ngatruar me problemet e korupcionit, që janë të ngatruar me problemet e tjera të gjysorit, uh, ka një grup të tërë që uh, janë të friksuar, sëpse pas jesë tyre diqka dhe më në rëndohen. Normale, unë nuk e theme, ja unë si bujar, do t'isha shumë i knajqë, do t'isha i përgjuar. Do t'isha i knajqë, do t'isha i përgjuar? Do t'i një vetëmi, që e thoni, do t'isha i knajqë? Po, se pëse, do më thaj, unë vetën time nuk më shkonë... Po, privacia. Po, nuk më shkonë mëndje fare, do më të bëjë keq një rihut. Duk e më shkuar mëndja them se të gjitha ato që përgjojnë, do përpogandohen për të mirë, në konceptin tim, si bujar. E ka nalur me liqit përpogandoj qështet personale. Në qësë edhe një gjenë më të vogla i do të ashtu... A du të besojmë e të ndryqeje e këti njëri? Po, deri sa ne e themi që të zgjedhëm njërës të zgjedhur në shërbimi sekret dhe në vëndet ku përgjot, adhe, për mua, si bujar, nëse janë brënda kodet ligjor, as kush nuk duhet të ketë as një drojtje përse përgjot. A ka pasur abuzimi gjithë kosë kjo ishit në kretari shikut, pikrish nga këta persona që përgjoni, që bëni dhe nga këto? 
Shiko, pjetja juaj, tani duhet i kthejmi asa e kohe dhe atis fondi. Ne ndodhe e shim në një kohë tranzicionin. Dhe sigurisht që ne nuk ishim eksperienza qërëm, se adha unë vija në një jetë tjetër, bashkimi i ramet pas vindi në një bot tjetër, ne nuk ishim eksperienza të tila mbi përgjimet. Ish strukturat e sigurimit qëtetit e këshin ngritur si institucion përgjimin. Dhe problemi ishte që përgjimin do të përdorësh në finalen e për ta zbardhur një të vërtet që është, apo nuk është të vërtet. Sepse ju e dini sot edhe presidenti shtetet të bashkurat Amerikës beson kur i vete në agjensia e përgjimit një gjithë për të vendosur. Êshtë një agjensi tjetër që mirë të vetë me përgjimit. Se do të thot që është e vërdetuar plëcisht. Edhe në këto kushte, ne nuk ishim eksperiencen e duhur për të bërë këto gjëra. Në manë të ishim në një kuadrë që edhe ligjet nuk ishim marë atë kuadraturën e duhur është ndryshë të anë, kur shtoj gjë është e përcaktuar me liqë. Atëre, kishtë e apsira që mund bëhe... Qëfar ndodhë me këti njëri që përgjon? Të torë pun, njëri vetëm përgjon. Që duket e paske dhe ti pak fobi këtë... Jo, të kanë fobi, në kështë i debat. A i ka dëtyrë. Absolutisë e ka ufarë. Apsiko, problemi ti a është, vetëm këtë dëtyrë është, është, është një mekanizm i tjilë, që aji do përgjëj për detyre që ka dhe se duhet miratot në prokuroria dhe në gjukata. Në Shqipëri kush për publikun, kush ka drejt përgjëj? Po, pa lejene e prokurorisë nuk mund të kalohet. As kush? As kush? As që përgjëj në sekretë nuk përgjëj? Nuk mund të përgjëj. Nuk mund të përgjëj. Po, por, thoshte, po i kujtojmë atë njëherë, ishte një debat në problemet e isha me një gjermani, i shërbimit gjermani dhe i tha shumë që po ju mos si e bëni se tha i ka ligjet repta për këtë punë. Dhe, si shakaj, më tha, si kotha, ne kemi problemë shumë të vështirët, sepse duhet të asbulojmë një gjë, por nuk duhet përdorë ma të gjë që duhet të asbulojmë. Dhe, shpesh në njëherë, tha, ne i themi inspektorit në atë, nuk lejohet me liqë. Inspektorit të asëm në filan, se e bërë e i, thotë, atë punë dhe nuk u diktua dhe informacioni për ne e shumë i sakt, ne nuk duhem të tim se nga ka ardhur këmi informacion. Më një shte shume bukure problemi. Problemi është që në qëpse a i zbulon një kriminell, një aktivitet, një gjithë tjilë, një ka shka edhe në këto nivele, por aman a i, ne si drejtu si temi që absolutisht nuk lejohet përgjimi. Kështu që edhe në këto nivele mund të ketë raste që sot teknika e përgjimit ka kaluar një vele shumë të lartë. Në më dhenë. A mundet të regoni si është sot teknike për gjithë? Po, po, unë nuk është, se unë jam larguar, po mundet mos friksohet që ti landi duke pyrë kafe, diku është mund të ketë thjesht një aparatur në dorë në 100 metra dhe të filmoj dhe të dëgjojsh. Sa është leksia me madhe? Po, mora një 100 metra, nuk e di se mund të ketë edhe më afrë, mund të ketë edhe më larkë. Po, sot landi të gjitha për gjimet bëjnë sot edhe me mjetët që ti mban me vetë. Në manë, ti mund të arralizojsh përgjimin me celularin, me Whatsappin, me të gjitha, mund të dërgosh në të dhjetër në sekundës. Më dhe media këtë ditë ka nëzirë në... Media shumë për para në përgjimet se sa shërbimi sërbërë. Jo, ka nëzirë media këtë ditë edhe një informacion të një kompanije që ka aplikuar dhe shërbimi informativ shtetëror, por që nuk realizua për shkak sepse ato ishin të shtrejnda, Dhe ndërko, edhe pjesa i qeverisë, dhe më thënë, edhe shëbim informativ dhe pjesa i qeverisë. Po sa keti dhe në këto emisione që janë të fix fare, ose qa thuet, gjitha se elementet që janë bërë të përgjimi, ato përgjimi janë të gjitha. Pile janë shkeljet të drejtës e njërë. Se janë shkeljet? Po janë sepse ju thatë për privacin. Nuk mund më të më dhe, por a i nëzirë një problem, dhe kjo i shërben shëqërisë. Po pra, me thonë drejtë, kjo i shërben shëqërisë, nuk kanë. E i shërben shëqërisë, nuk duhet të avëm në diskutim, pikrish këtë këtë që ne... Kjo është një problem shumë me mathe, është një debati mathe, mitis ligjit dhe jo ligjit, sepse ti mund të kalosh rrugës dhe bën një fotografi në s'fond t'ja mund. Po të marë me ligjit, unë të kërkoj përse më ke futur në atë foto. Hapsirat janë pa fundë me si të mos me futje në teknikës. Ljudi më rëgjia në këtë momentet të shfaqit disa foto që unë ka përgatitu për t'i komentuar së bashku Zoti Rama, që lidhen pikrish me fen dhe me terorizmin. Janë fotografit të bëra, ja, kjo është një hart e bër e përgatitur në të rrish nga studius Zoti Rama, të cilët kanë edhe bëjnë lidhen e shtetit i sisi dherin në Balkan, dherin në Shqipëri. 
Po, man, ata e kalojnë linjën nga Turqia, po ta shikoj me, me vëmëndje. Edhe, nga Siria në Turqi? Suri, Siri, Turqi, dhe kalojnë për mjetë gjithë shtetë Balkanit dhe përfundojnë në, në Shqipëri. Sigurisht, ka qenë e drejt e autorit, por këtu janë dy gjera. Po? Êshtë, e, gjeja që duhet kontrolojnë më shumë në institucionet e se janë emigrantët. Emigrantët cilë largojnë në halët, por nuk i djetë infiltrimet që mund të ketë brënda këture emigrantëve. Dhe e, sot, në, në, në gjitha këto institucionet, në këto shtetet ku kalojnë, bëhet një filtrimi mathi të gjithë këture emigrantët që vinë. Por, është shumë e vështirë për të zbuluar se kush në këta mund të jetë edhe me qëllimet të rëzikshme. Ky është një problem sot jo vetëm i Shqipëris, i Balkanit, po është edhe i Evropianëve, sepse ju i shikoni që zbarkojnë qdo dit në Itali me qindra dhe me qindra në vëndet ku është lufta. Dhe kjo është një problem i vështirë për ta konceptuar. Dhe kjo fotografi tregon linjën më të për të emigrantëve që në cilën e kalojnë në Siri, Turqi, dhe futër në zonën e Balkanit, dhe Balkanit ka apësirë shumë madhe për të futër për të sëndajnë në vëndën dhe tjera. Foto tjetër i lutëm, Rikia? Pjese u shtris së së isisi, qëfar, qëfar janë këta, këta njërë zëti, Rama? Shikon, në këndë vështrimin ton, ata quen terroristë, në këndë vështrimin e tyre, ata e quen vetën e rojnë. Ky është i vështirë për të, dhe ata janë gati, kur luftojnë janë shumë të egrë në të luftuar, sëpse me ndojnë se veprojnë bëjë pricimet të shendë. Ky është problemi i kësaj ushtrije. Dhe shpesh ata bënë shumë herë më të fuqishme në fushën e betejsë. Foto tjetër? Kjo është një shtrirje, një në të ndikimit edhe ku me ndohet që i si si dhe manë të prapet dhe radikalizmi në këto synimet të vëndet e saje. Dhe realisht e ka të rënditur sigurin në rajonet e Tunizis, ju e pat, goditi pikën më të në të ardhëve më të mëdha që kishtë e Tunizia, turizmin. E shtë dhe manë, ashtë shoku se për atë shtetë, sa ju nuk mund të imaginoni në këto kushte që do të kishtë e të ardhëve. Po të njëtë një dhe e Gjypti, që ka një destinacion një pa fund i turizmit, e shgoditur në kote fundit. Dhe ashtë më të e për pasinaj, po të vemi në Libi, edhe kote fundit pati edhe në Algjeri, një goditje të rrasë të tila. E gjithë kjo është një prapje në gjithë këto vëndet, ku ju e shikoni që janë të vendosura me shenjën e zezë në të... Se ka në gjurën e zezë? Kush? Edhe në flamurën e isis. Po, ata janë njësurë se si pas tyre që flamurë i parë që është vendosur, ka qenë me gërmat, me sfondë zi dhe me gërmat bala për të dukur më shumë, ajo që ne i themi shia detë, nuk ka zotë jetë e profesë një zotë, dhe profeti Muhammed është i dërgur dhe robi i zotët. Foto tjetër? Kjo të rëgonë që nuk është një ushtri, në më hënë është një band, po ne kemi të bëjmë me një organizim, me organizim me disiplin, me jerarki, me gjitha nivellet. Dhe kjo të e bërë akoma më të rësikshme të problemë. Foto tjetër? Kjo është një protest në mos nga bëjnë në Angli, muslimanët kundur ISIS-ë. Po, unë me ndoj se edhe këtu duhet të parë në një këndë vështrim kjo ka raste që kam parë një në një lajme, kam përsëritu dhe njërë të BBC-ja që da dy kalifate. Një kalifat që quët i sisit dhe një kalifat që ndodhët në Londër. Kjo kalifat Londër që ka rrëth 30 milion njërës në botë dhe që nuk ka kryer një krim më të vogël, jo të bëj akë terrorist. Muslimam. Dhe realisht pak propagandë i jepet këti grupimi, dhe më shumë i bëjnë merkato i sisit sigurisht për njarjen që ka i për atë. Po unë them që edhe mas media shqiptare duhet i kushtoj vëmëndje edhe këti grupimi i cili ka një, si të thuesh, një nga parullet e tja është dashuri për gjithë u rejtje për askënd. Ka në Shqipëri nga këj? Po, këtu është një gjami, që që gjamia amediane është në në autostradë dhe ajo është e konceptuar në nivelin e lartë të islamit, po ta shikoni edhe... Mosë më thoni që ju atje shkoni? Po, unë shkoj në atë gjami. Ate jo gjami, dhe dhe bërë një rritet. Po, rritet, sepse atje është zbërthimi kuranit të vërtet dhe i konceptuar islami si dashuri dhe jo si urrejtje. Foto tjetër? 
profesori i Harvardit Samuel Antington. Cili është mendimi juaj për teorinë e tij për plasja e qytetërimeve? Sigurisht që ju jeni i mendimit se ati janë a realizuar ato që ka që ka thuhet në në 11 shtatori në parashikoje. Pa. Dhe nuk dhe nuk e vuri veshë njeri në fund mënyrë. E problemi i i i i çështjes që ne duhet të diskutojmë në këtë është mos të përjashtojmë kulturën e tjetrit. Përjashtimi i kulturës tjetër atëre bën që të lindin ekstremet. Çfarë do të themi sepse ai thot që në man ashtu si Fukamaja thot që van fundi historis i vetmi qytetërimi është qytetërimi perëndimor është kapitalizmi dhe nuk mund të pranohen kultura tjera. Përjashtimi i kulturës tjera se nuk janë një, janë kultura hinduje, kultura islame, kultura pa fundme në manë botën e lindjes, përjashtimi tyre në ekstrem bën që të lindin në ekstremet. Dhe ai është nga studiusit më serioz në në botë, por parashikimet e tij nuk i kanë dal. 11 shtatori doli zoti Rama. Ai ai çon sepse fundit ia është që thot duhet të mbizotrojë vetëm një kulturë. Duke bërë këtë përjashton tjetër, është një sojë si të them nuk duhet ketë opozitë në Shqipëri. Foto tjetër. Se me zje e shqyhet këtë? A ky godina e shërbimit informativ kombëtar. Po. po. Bileun kam Dikur ka qenë shkolla skëndërbej. Bile kam merit që kam zgjedhur këtë dhe si e jam jam i, i shumë i knaqur që zgjodha kur erdhëm në në shërbim nuk ishte zyra fare shërbimi, kishte marr disa zyra. Ku ishi ty? Ishte tek ka tek shkolla Petronin Vlerac, ishte një një ndërtesë. Si ishte ndar nga Ministria e Brendshëm. Po ishte ndar nga Ministria e Brendshëm, dhe ishte për çmuar sigurimi i shtetit, edhe i kishin lënë atë ishte kryetar Irakli Koçodhari na Sambaj dhe ishte pa makina, pa asgjë, siç mund të, të politika kishte edhe për të edhe. Dhe ne na duhesh që të gjenim një institucion. Un mbuloja këtë sektor dhe më është dashur që të të kërkoja shumë dhe dhe më së fundi naj që un kisha mbaruar shkollën Skanderbe, mu duk naj gjërat më të më të përshtatshme. Dhe jam shumë i knaqur sepse të gjithë kush ka vajtur dhe shërbimet sekrete që kanë vajtur ka thënë që është një nga Ce e zgjodhat pikërisha të vëndë aty? Po, e zgjodhat atë sepse atje kishte infrastruktur të ngritur, si nga rëthimi, si nga gjerat që duhet ketë një shërbim sekret, vëndet e arkivit i ketë bashkë, edhe gjerat tjera. Edhe, edhe kur vete në një herë që kanë feste, e ndjej kënajsi që e, e gjeta këtë, edhe e, jam i knaqë që shërbim sekret e ka një nërtes të tilë të veçant. A kemi një shërbim sekret në Shqiptarë që ne duhet krenojmë, ashtu si që krenojnë Amerikantë me cien? <laughs> Unë bërë një krasim Amerikantë me cien, Shqiptarë, jo, jo, jo shërbim sekret Shqiptarë me, me cien, po vuan, për në raport a, a, vuan, të shtetit me, me, me shërbim. Po, shërbimi vonë akoma më katin e politikës. Ashtu si në nën djetën u, u, u ngarkua e gjithë misioni, të më një i diktaturës ju ngarkua, sigurimi shtetit, sigurisë që a ishte maja e shpatës, ashtu dhe më vonë politika e shkarkuar në bishërbimet. Por unë do të thoshe që të gjitha shtetet që kanë shërbimet forta, janë dhe shtetet më të konsoliduara në botë. Marë manglinë, marim shtetë bashkot Amerikës, marim Israelin, marim... Odo, të gjithë vëndet që kanë shërbimet forda sekrete, kanë një korsisht dhe shtetë shumë të fuqishme. Anda ja unë do të rekomandoja politikanve që të avlerësojnë një velin më të lartë rolin e shërbimit sekretë. Sëpse shërbimi sekretë është si të thuesh kamera fshetë që i paralajmëron para kohë e politikën, dhe një kosishë dhe institucionet e, e shtetit se na mund të vinë kërcenimit, nëse do tjetë efikas. Për qëfar jeni krenar gjatë kohës kishit nuk rëta shiku? Shko, unë jam krenar sepse ne filluam si idealist. Duhet kujtojni shërbimi shiku, ka një histori të hidhur dhe kur unë flasht anik, kur njërzit e të gjojnë thonë qështë kjo që akoma fletë për shikun. Po duhet ju kujtojmë të gjithë që ne ishim një grup idealistës që na muarë në vite në dhe të duhet në thanë që ju do të drejtojnë i shërbimin informativ komtarë. Imaginojnë që ku ishte... Ku shumë muarë ju dhe vëndësete? Ju për sërbimin? Na rekomandua, mua për shumë më thiri presidenti Republikës, më dekretojnë, në thanë që... Po, ju do t'jene, unë isha oficer u shtërije. Unë i thashe, një oficer u shtërije nuk mund të abëjnë gjithë tjilë edhe një mjek tha nuk mund të abi presidenta, po kjo është ko kalimtar. Që ju tha? Po, dhe ne tha duhet që ta përbalojmë një gjithë tjilë. Dhe realisht, 
Unë ju kujtoj se ati ne morëm idealist, ne morëm student që këshin që në greva të urisë, morëm njërë që këshin parametrat lartë komtarë, për marësisht në gabimet pasanaj që kishtë edhe njërë që jo morën në militantë e gjërët të tjerë, por ajka ishte njërës të zjedhur. Gabimet ishin të natyrshme, sepse ne ka njërës të zjedhur, po jo profesionist. Po jo profesionist, sepse në qësë do të mirë profesionist, atërë do të marim sigurimin e shtetit. Atërë sigurimin e shtetit kishte marë gjitha të dënim ajtë mathë në politika, si nga ta qikën dhe nga qerdi, sepse ishin qytë persekutuarët. Dhe realisht a ishte maja e shpatës e diktaturës. Sigurisht që mund të ishte bërë në një forum të tjerë, të vojë të rekomanduan që mund të kishte dhe në mbajtëm, në fillim farën, në mbajtëm 20% të shërbim. 20%? 20%. Dhe i në të 7? Po, jo, në në të 7 filluan dhe u redektuan, mund të kërë gëllu 20%. Por në fillim ishin 20-50%. Po që ishin këta 20% dhe pasa 20%? Po që ishin të vlefshëm këta? Po, shiko, ne unë zitëm, unë nisëm nga principit se hapëm dosjet, një pjesë të dosjeve, cilët kishin dënuar pa drejtë, dhe më në kishin bërë edhe i gjyqet të ata, po thuaj se u shmangan. U shmangan dhe ata që ishim bi 5-10 vjetë, dhe më në gjitha ata u ikën nga në shërbimi. Pas, kishtë edhe një reagim shumë matë në të persekutuarët, dhe ata kishin të drejtë. Dhe më dhe në, kur shikonin që persekutorët e tyre ishin në në pun, ata vinin, qanin, bile, dhe me lotë të shë, si mund të mba një njëri tilë që më ka persekutuar, më ka për... Pra, kemi qenë një dilemë shumë të madhe. Sigurisht që koa ishte tranzicion, por ne e morëm në hiqi, imaginuatë që ta shumë pa makina, pa aparatur, pa gjë, bëm një institut, bëm një institucion, pa marësisht në gabimin që mund të kemë bërë në ecje, por ne në thelë të tyre kështë më idealismi. Dhe cili ishe gabimin më madhë që u bënë nga viti 92, 97, në shëbimin informativ kontakt? Për mua, gabimin më madhë ishte që ne morëm të drejtëm për të drejtuar veprimet në në e të 7. Aty në më në shëbimin më fungë. Emërimi i gazitetet si komandanti operacionit? Sëpse dolëm jashtë, Në fillimi, në shërbimi informatisë, shërbimi informatisë, nuk kështë të drejtë. Ju të shërbimi të tyre morët? Në asë një gjësë morët. Së morët e si. Por me vendim parlamentit ju nga rëkua shërbimi të informatisë, pa drejtësikështë për mua. Sepse ishe me vendim parlamentit? Pa vendim parlamentit, të manë edhe në nanë... Si e pritër të vendim? Realisht unë kam qenë kunder dhe kam debatuar në këtë pikë. Kam të patuar me mitë e mi atje që nuk duhet të bëjmë një veprim të tilë, por kura jo u morë si vendim, unë nuk mund të këndështaj, unë ishe u shtarak, duhet të zbatuaj gjithë. Qëfar gradën banit ju, zëti? Unë vija në gradën e fundit kam patu General Brigate. General Brigate? Pa. Dësa drejtori, kërëtari që vijë? Jo, a i smori, gradë nuk e pranoj, edhe kërë i thanë, tha unë jam thjesht një civil dhe nuk pranoj gradë. Po si është historia i general me katër rrëve? Shiko, atëre doli një dekret që sepse e detyrohej, në manë, kaluam në gjëndje lufte, gjëndje të jasa konshme, dhe duhet që a i që të drejton të operacionin, duhet ishte ushtarak, duhet kështë një gradë në një formë tjilë, sepse ashtu doli liqë i parlamentit. Ramet pas bashkimi nuk e pranoj, tha se unë jam thjesht një mësus, një profesor, që shkjo që mund mimi një gradë dhe nuk e pranoj fare, dhe asë ka përmëndur asë njëherë. Por, a i doli si dekret, por nuk pranoj për e që. E kujt ishte kjo ideja që shërbimi informativ dhe të ishte në drejtim të operacionit në e rëbelve të jubit? Unë isha thjesht një ushtarak, nuk e di, politika pasandaj të zhjithë vetë këto problemë. Dhe, për të ambilu këtë pjesë, cili është mendimi juaj për punu që ka bërë bashkim gazitetet në kretë shërbimit? Unë mund të themë, Pa asë një rezervë, a ishte një në njërëzit më të pastër që mund të kishte shteti shqiptarë në atë kohë. Ishte i pastër sepse në vetë vetën e tia, a i kishte frikë vetëm nga zoti. Dhe a i në qëto veprim që bënde e bënde vetëm me besim të patundë që mos bëndet keqe. Sigurisht, si gjithë të tjeret në shërbimet se greja, bjenë pre e disë informacionit. Në më thanë, nuk është faj i ramet pas bashkim nga zidetës për gjarit ka ndodhur, po është faj, sepse a i beson dhe njerësit, dhe njerësit, kështë dhe njerësit disinformonin, dhe kështë dhe problemi tje. Që ishin këta disinformonin? Pjestartë të shërbimit. Pjestartë të shërbimit të disinformonin kërëtari? Dhe këta nuk u zbuluan në njëherë? Po, kur zbuluan janë më kotë, dhe efektet u dhanë më vonë. Pra, është një sojë si, ne të dytë jemi miqë të ngusht, edhe unë të besoj të dhe ti disinformonin. Në 
Po jo të gjitha, disinformonin, po kështë e njërës me qëllimet përsash me qëllimet përsash. A e dëmtoj shërbimi sekret shqiptar në atë ko shërbimet sekretet të guaja që kishin interesa kundë Shqipëris? Si? A e dëmtoj shërbimin informativ komtar shqiptar shërbimet të guaja që kishin interes për t'i bërdëm Shqipëris? Realisht, kjo është është pranuar, është pranuar dhe vetë indjeri e ka pranuar dhe në parlament, që në manë që e ka patur synimet të sektura për të destabilizuar Shqiprin dhe në nga prapa ka qenë shërbimet të sekrete të atyre që nuk e donin të mirën Shqipëris. Për cilët ishin këto shërbime? Me të lemë kosë. Sëpse e ka thënë, shërbime greke dhe serbe? Nuk e majmëntë. Tani jam plakur edhe kam humbur me mori. Kush e beson këtë, këtë nuk e beson. Me gjitha të, për të ambyllur fare këtë qështje, në një intervjës i ka thënë, Zotë Gazidete, për dhe ju e keni përmëndu, që problemi me madhja sa e kojë ishte dosjet e vjetra që ju thatë të sigurimit shtetit. Madhja thuje në atë kojë që një në katë shqiptar ishte bashkëpuntor i sigurimit shtetit. 25 vjetë, Zotë Gazidete, Rama, si nuk u hapën në të dosje? Qëfar ndodhe? Pse? Pa dhe po u hapën qa? Qa do fitojnë? Po sepse presidenti asaj koje ka thënë do ishe tragedi komtare. A frenoj kjo? Po dhe edhe këj kërë ministë dhe do t'i hapë me njerë të dosje. Pse janë hapë? Janë hapë? Janë hapë? Janë hapë? Janë hapë? Nuk e di se se kam dhe punë. Jo, nuk janë hapë, po pritët të hapën. Sepse ato janë procedura ligjore, nuk ka... Realisht kërëmënisje ka marrë një smë? Të gjithë procedura ka në thënë. Tani s'ka sinë, ato s'ka në asë një efekt tani. Se? Po, bashkëpuntorët e ase koja janë 7 ditë vjeqarë. Qa do? Se, ka pasë dhe të sa bashkëpuntorë, shumë kërë ishin të vejgjëllë. Po kush, ja mund të jenë, do manë, imaginoni në vitet, sepse bashkëpunimi në 5 vitet e fundit të rrasë shumë. Po e marrë 8 ditë e pesen. Në atë e pesë, dhe i tani, a i mund të kë Ma në ka kalbër 50 vjetë. Qa interesi ka kjo? Jo, i qëpëse 50 vjetë që ka indetuj shtetërore. Interesi vjetë me është historik. Zotë Rama, i qëpëse ka indetuj shtetërore, 50 vjetë që më falë? Po, po, ata mund të, nuk ka, mund të jenë të rralë që mund të kenë shërbi. Këtu janë të të tjetëri problem, që ata që kanë persekutuar, nuk janë heqë në apostet. Ka nga këta? Ka plot. Ka dhe sot? Po ka, normal. E vuani këtë juve që nuk e keni bërë ju? Nuk ka asë një problem, pëse do të avuaj? Jo, që pëse nuk e keni bërë ju? Ne nuk e bëm, bëm një pjesë ne, o që aj shumës mund të ishtim pa fundësisht. Aj shumë u bëm, sa ne u bëm njerëzit më të urrujer, dhe di na një reforme thellë që bëm në gjithë institucionet e shtetit, të largimit të gjithë të rrënë. Se nga kjo u bëm më të urrujer? Po dhe për ne e të shtaten. Dhe realisht ne ishim të ne e të shtaten se kjo është që dhja që para lejmë rruam, në në qëfëse të të hapen dosit, atje ne kemë dërgojnë informacion që firmat pyramidale janë rëciku me i mathë për Shqiprin. Për që farkohet bëhet film? Por ne e të gjashtën. Dhe ne ishim të para që burgosëm një nga firmat pyramidale. Pra, janë dëfër të të. Kemi shkojnë në gazeta, kemi informuar. Atëri, për mua, në kushtet kur kemi ardhur, në kushtet ku kaluam, ne kemi bërë dhe tyre. Pamërësisht në këto gabimet politikës. Unë nuk ja kushtoj vetë estime gabimet, ja kushtoj më të e për politikës. Vetëm politikës? Vetëm politikës dhe nëse politikat do të largohet në ndikimet në bishërbimet sekrete, Shqipëria do të këtë e më shumë stabilitet. Të gjithë duen të akem për vetët, zotë i rabo. Po, kjo është një tendencë moniste. Në sistemet demokratike, shërbimet sekrete lijen të qeta edhe marin dhe tyre të tyre. Sikurisht, ka patu probleme edhe në vëndet të tjera të kësaj, po unë them se politika duhet alertë qetë shërbimin. A e kjo është një problem. Dhe aqë më tepër duhet i kushtoj i rëndësi zgjedhjes elementve që fute në shërbimin sekret. Apse, në manë, që ose do të marrëm, shërbimin sekrete duhet jenë nivellet larda të patriotismit dhe të përkushtimit. Se në qëse nuk do të zgjedhjim aty, do në dothë i njëti firamesi në dothë e ndrejtësi. Zgjedhët në drejtësi, do më njërës që nuk kanë bënë graut moral të mirës, moral e shtërë, atëre do ndodhë korupcioni, ndodhë e minë një gjendë të tilë që nuk i bëjmë do të zgjidhë e kësaj problemi. Po, shërbimi i cili është akuma më delikat, zgjidhja do tjetë nuk do ndryjë politika, do tjetë institucionet që do të bëjmë një që tjetë. Publicitet për të këthujem pjesën fundit e misionit. Pse?
Falem derit, këthe misërish në studio për pjesë e fundit të emisionit, zëtë i rama, me të vërtit jam knaqër. Mos e merë këshu, dhe më thënë se u fute në disa... O, knaqër ti, të knaqër ta e që në të gjonë, se a i do thotë... Knaqër me këtë perceptim, se unë i apreciot publikut, nuk knaqëm me dhe i më bëjë për vete, kjo është ideja. Sepse e kam këtu fjallën, zëtë i rama, nga jene në duke të shëbimi sekret dhe gjdoj gjëmbajt e fshet, ka vënd për të hapur fjela vjen cia, me atë që unë ndjek, njërë vitë, gjdo fund viti bënë një konferencë për shtypë. Nuk do të të kjo, asë në konë të uaj, pas të një. Kënë ide për të... Në konë të onë, mos prisin të të bëjë, sepse të thashin e ishim një periud kalimtare, por të një duhet të bëjët. Dhe unë të themë se shpesh shërbimet sekretet duhet të japin edhe mendime për situata që kalohet, ose për njarje të rëndësishme që ndodhin. Sepse shërbimet janë të hapura. Nuk ka janë me shërbimet të mbillur si që ishin në konë e diktaturus. Dhe hapja do të thotë që ka burime në të gjitha anët dhe i hapur sepse jetojmë në një shtetë demokratiku nuk janë të mbyllura të dhena që merë shërbim sekret përvesh atyre që janë të kategorizuara në shërbim. Ne fullëm së bashku për terorizmi, si pëthemi atë që është më rezikshme dhe puna më konkrete që duhet ke shërbim sekret. A mund të bëni një renditje që më bas terorizmit, që cilat janë ato që kanë rëndësi parësore, dhe më dhenë, që më të rëndësishme që duhet meret apo meret shërbimi sekret shqiptar? Po, shërbimi sekret i ka të detajuara në... I ka sektorizuara? Të sektorizuara. Po, kryesi shërbimi informativit komtar, shërbimi informativit është informus. Kështu e ka parashikuar ligjit. Pra informon se cilët janë kërcëri. Duhet ishte ekzekutu si pasë e? Jo, absolutisht. Unë bile unë jam edhe që nuk duhet ishte bashkë shërbimi brënd që me tjashme vazhdoj me të orientime, që është një gabim shumë ma thërasi rralë që... Pra ta që në ndjekin dhe që nuk e këptojnë, që do me thënë këtë? Në ma anë, në gjithë botën, po marëm cijen. Cija është shërbimi jashtëm. Në ma anë, parashikon kërcënimi që i vinë shtetet dhe bashkuat e Amerikës, na jasht Nësa, shërbimi brëndshëm është shërbim që parashikon kërcinimi që i vina brënda vëndit, brënda, brënda ku fijet e ti. Zakoni, shërbimit e brëndshme... Po, ka që në ose më vjen për qështë, armiku brëndshëm bashkëpunon, me të armiku në jashtë. Po, përmi, pra, është janë koordinimet pasë nëjë që i bëhen. Dhe shërbimit e brëndshme duhet koordinohen shumë me shërbimet e policis, me prokurorin, me gjerat të djerë shërbimi i jashtëm, të këne du të ishte një shërbim që du të parashikon të rësicit që ne nga vinë nga në kuadrin e jashtëm. Po këtu nuk janë thjeshtë ushtarake. Nuk janë thjeshtë kërcenimet ushtarake. Janë kërcenimet ekonomike, janë të terorizmit, janë të gjitha e gjera tira, parashikimet që mund të bëhen. Dhe unë them që po të ishte indarë... Du të ndajtë? Për mua du të ishte ndarë. Si ndajtë, si, si... Po s'ka si gjë e ka gjithë botat, gjitha i kanë të ndarë. Jo, du dhe në du të kishin dy shërbime? Marim Italin i ka të ndarë, marim Gjermanin i ka të ndarë. Du të kishin dy shërbime? Po jo, dy shërbime, nuk, jo dy shërbime. Një shërbim është, shërbimi jashëm zakonisht, meret bashkot me shërbimin u shtarak, që miret me problemet e kërcenime në jashtë. Edhe ka një struktur të tjetër, ka institucion të tjetër, nuk qëndron aty, po qëndron e institucion tjetër, i ka mu fluar si shërbim. Dhe shërbimi brëndë që më është a i që? Shërbimi brëndë që mund tjetë i brënda dhe mund të... Po këto, ndo shta i shteti ka pa nana financiare me që e ndërtua strukturat në të gjitha, por unë mendoj se nuk duhet ketë një monopol informacioni. Monopolit duhet ketë të shpëndarë. Po, shpeshë dhe ma dhe në qëfë se kërëtari shërbimi të është i politizuar, dhe ma mund të qëjnë në tendenca që ti shërbej politikës, dhe të rëzikshë. Si ka mundësi që gjdo kërëtari shërbimi sekret shqiptar nuk ka shkuar me kërëministim? Po, është qështje politike, nuk është edhe, kjo është edhe si të thuesh, është ati që unë shpegohen para shkarkesa që gjithmo politika ka bërë mi shërbimet, i ka bërë ata si të dzirë me i falë në një mënyrë. Edhe, a i thotë, sa vjenë, thotë, kuj dje, thotë, kuj i shërbend i kuj tjetër, edhe, qëndron si larë. Por, sa vjenë tojt, filon edhe... Këm gullë të kjo renditja, sepse ne kemi problemin që kemi gjithmo që vjenë dhe nga bëje, është korupcioni. A është korupcioni një rezik i sigurisë kontarë? Po është kërcenim, jo rezik, po është kërcenim realë. Pse? Po sepse, kur korupcioni në gjithet nivellet e larta, që janë të të administratë, shtetërore dhe ku shkona akoma më lartë, atëre kryonë ligje të tila që mund të tjenë në kundështime interesat e sigurisë vëndit. Dhe manë, 
po marëm thjesht, po marëm, po e bajat, bëj bajat indro centrale, të zemë. Një indro central që mund këtë prishë sistemin ekologjik të Shqipëris, në më hënë është bërë në sajtë e një korupcionit e një paraj që ka dhe në dikush. Ose futjen e plerave. Se është banale fare, kjo është shumë e nësishë. Atërej, a i dikush ka paguar një shumë të madhe, ta mirë dhe një gjithë të tilë, dhe i bënë një dëmë shumë të madhe në Shqipëris. Rëndaj, korupcioni është nivel shumë kërcenus për vëndin, dhe në më hënë... A është në bas terorizme? Si rezik? Unë e quaj, po thuj se paralel. Po thuj se paralel. Po thuj se paralel. Në më hënë, kjo është një nga problemet më të vështira që nuk po e qëkullë do të Shqipëria. Kjo është e ngarkuar si në administrat edhe në gjykat. Këtë kjo reformë që po bëhet, unë nuk e di se në biqë principe do të realizohet, se në qovë se nuk do të vjen principet etike, morale, të sfondit nga vjen edhe të aktivitetit që bënë, do të të shumë i vështirë që të kontrolohet. Sigurisht që masat janë marë, më në thjesht të anit në disa ligje, për shumë po shikoj kotë thjesht për marë, një policë nuk jebë do të sot një rushvet sepse a i është me kamer, me gjithë të tjilë dhe a i me njërë të arreston. Me gjithë të lufta ndaj korupcionit që u të e kur luftohet brënda në qeveri, pa polici... Lufta kundër korupcionit është atyre kur fillon këtu. Po për? Të këshpirti. Në marë kur a i njëri është idealist në kuptimi që do t'i shërbej këti vëndi, këti ka marrë këtë mandat për t'i shërbjër, për qënë shërbëtori popullit. Dhe jo populli tjetë shërbëtori atje që ka ardhur në administratë. Dhe fatë kësishtë në nga kjo, vazhdojmë të vujmë dhe është të rënduar shumë kjo situatë, edhe më parë dhe të anej. E lidhu përsëri me fenë, një nga, po themi, opcionet pëse disa vende dhe Shqipria nuk afrohet dhe nuk bëhet pjesë e BS, antare e BS, është edhe shumizë, fakti që ne emi shumizë muslimane. Egziston ka pa është një teori? E para njërë do të ambyllja të shpeshë njërëzit që besojnë nuk i fusin në administratë. Do të marrë një shumë të jeshtë shumë interesantë. Pa tjetër. Marrë në Lazaratin. Të gjithë në Lazaratë kultivonin, ose ishte liri e plotë. Në pa fund si atje, dhe manë, vun para, vun vila, ishte një grup, 20 familje, të cilët besonin në zotë, kështë e frikë vetëm naj, ata nuk kultivuan asë një katën dhe televizion. Shumë e drejtë, kemi informatërë, kemi trajtuar dhe në emision. Ta njërës, për hirë të frikës në karsi zotit, nuk bëni që të tjilë. Imagino, nëse administrata shtetit do të mirë të shumë njërës që kanë parametrat lartë, që kanë frikë vetëm nga kryusi, atëre, këta mund të ishin shumë të devoqëm, nuk duhet bëjë propagandën, dhe duhet ishin shumë të devoqëm të vje në pikat kyqe, si që morë më rasin e ramet pas bashkim gazetetës në konë, që a i ka qenë nuk ishte korupcion fare në... Po thuj se se ishte i pamë shirëshëm që se zbërë në që tjëve. Nuk e njëni korupcion. Po jo, filloja jo, në vitet në e të gjash filloj gogja të joshnin. Pra problemi është, besimtarët, ata që kanë, duhet, vetë qeveria duhet gjenë nga këta element të cilët janë shumë interesant në administratë të shtetit, sepse nuk mund të bëjnë keqë nuk mund të korruptohen. Këta njërës nuk afrohen administratë qëtërore, duke i parë se, a mo, kjo në manë është muslimar, ose është i krishter, ose është këshove, shkonë në gjamije, shkonë në kisha, pile e shpesh i shkojnë edhe si dispreso, të përqmuar, gjyna, në manë në një rastil, sepse është a i fenomen që tashmë që 7% nuk besojnë, edhe njëzë e të përqinë dhe i quajnë gjatë gati si të budalepsur në këtë fush. Pra, është një Dhe raporti i fes me bëshimin e Europian? Unë me ndoj se është një faktor. është? është një faktor. Po tani Shqipria nuk është është e the kur në fesi që thot ju? Po, nuk është vetëm për Shqiprin. Por në qëmëse ne do të ashikojmë një histori 25 vjeqare të Turqisë. Sa u pranua një herë për të bërë... Në këtë dhe të njëshin është bërë kërkesë. Po, dhe ajo asë një herë nuk është afruar. Sigurisht pikpamit fetare reflektohen edhe në nivellet e politikës. Këtë të jeshtë i pa ashtu. Edhe në Shqipëri, kjo reflektohen në nivellet e politikës. Bile ka patur për shumull arti ku katë, unë nuk duhet ka lënë ekstremisë, për shumull. Kur vjen një njëri që është me origjin muslimane, merë në pushtet më shumë në ata që janë muslimane. Kur vjen një njëri që është me origjin të më anë kristiane, merë në pushtet ata që janë më shumë. Edhe mbajmen që është bërë një artikullë të tërë kur ishte fatos të anë në pushtet që fatosik 
i Krishter. Ministri mbrojt të si ishte majko, mbajmë në tonë i Krishter. Ministri mbrojt që mi ishte prapë në fjeri, ishte i ortodox. Prekurorori ishte ortodox. Ishte një nivel shumë i madhë. Edhe njeri bëri një shkrimë atëre që na që është kërë ministri ortodox, i ka marrë të qithë edhe. Po, kjo... Vërtet i besoni kësaj? A e mund të ishte rasi. A e mund të ishte rasi. A e di pëse? sepse nga 33 kryminisa që ka Shqipria, nga ismej që mali të Edi Rama, Edi Rama thot që janë pakëzuar katolik, por nuk e ka preardhjen katolik, du në thjesht është pakëzuar, nuk ka asin katolik. Ku, në pushtet? Kryminisa, 33 kryminisa e shtetë shqiptar, asin katolik. Po pra, unë mora një shemull, mora një shemull, nuk e përgjisova asë këta, asë saliberisha, mora një rasje shkruesh. Ju e qënë rasje, lam rasje. Pra në nivellet e politikës si do që tjetë reflekset e fes janë. Ku do? Edhe në ata, dhe shpesh me i gudzishëm ka qenë Edi Rama që i ka thënë më trosh këto gjera, se sa gjithu dhejsit e tjerë, në më hënë të një qëndrimit të tjilë. Por a i thot që në Shqipëri, edhe realisht në Shqipëri, vlerat janë, vlerat që kanë dal në natyra ekstremit. Dhe janë vlera të larta, që mendoj se nuk do të këtë parëgjikim e Evropa për Shqiprinë. Po këtu kemi Bosnë i Hercegovinë, kemi Kosovën që është një përqindje madhe, që propaganda po bëhet shume madhe në të shkruar që sa njërës janë isis, kemi Macedoninë që pëndodhë fenomene gjithmonë të tila, dhe i gjithë këj ka grupime të tila, lobe të tila, që thonë që përse ne duhet pranojmë në gjirin tonë. Kemi disa shëbime të tjera sekrete për mëndët edhe shivën. Po sundave në shërbime të sekrete. Po të një juve në kërëtarë shërbimi ka i qenë, nuk e një qenë, nuk e një qenë pun tjetër. Po, urdo. A kemi koordinim të gjithë institucionet të shërbimit sekret në Shqipëri, sepse e pas herë është kjo pjesa... Unë e kam gritur edhe një herë këta, në manë, defektet e shërbimit janë kur shërbimet nuk bëjnë koordinim dhe kur ato nuk kontrolohen. Dhe realisht, unë mendoj se shpesh shërbimet mungon koordinimi. Dhe për këtë duhet të ishte një institucion që duhet i bënde këtë koordinim kur ka shërbimet të shumëta. Dhe gjithë vëndet e tjera, kryoj një grupim të tilë që meret me koordinimin e shërbimin, se këtë bësh me informacion të kualifikuar. Dhe a i grup që duhet bëjt të koordinim, duhet jetë i zjedhur. Realisht, unë mendoj, se tani unë jam i shkëputur kam ko, nuk ka një koordinim dhe shpesh dali në debate Ministri Brënshëm fletë kundër shërbimit, shërbimi fletë kundër shërbimit, ati Ministri Brënshëm, shërbimi i ushtërisë ndryshe, e prokuroria ndryshe. Po të kishte një bord që do t'i koordinon dhe gjithë shërbimet që do t'ishte pranë kërë Ministri. Jeni pro byros se timit? Nuk e kam lecuar këtë, nuk mund t'ja bëdhët mendim, sepse nuk kam patur interes për të lecuar. Dhe argumenti fundit, Zoti Rama, natyrishe ju nuk keni qënë pjesë e drejtsis, për keni qënë pjesë e shërbimi sekret, po jeni një qytetarë që si gjithë të tjere të kërkoni drejtsin. Në këto njëse 5 vjetë, nëse ka një plagë dhe me të drejtë kërë ministri, e thotë, po të një të presim nëse do realizohet apo jo, sepse në këto njëse 5 vjetë ka pasu shumë nisma, është drejtsia. Ju keni qënë i angazhuar në jetën tua intelektuale edhe publike në media, për disa qështje, por a mund të zgjidhen qështën në Shqipëri pa një reformë në drejtsi dhe si e parashikoni ju këtë nisim që ka marrë të ashtë më gjëranësa, po dhe me bekimin ose me, po themi, me okejnë edhe të opozitës? Sigurisht unë jam për një reformë, reformë në drejtsi. Por, unë ka mendimit e mija në këtë fush. Unë them se reforme parë du të bëtë edhe në konceptimin e të dhenjës e së drejtës. Ne kemi sot një problem shumë madhë që të gjithë në Shqipëri, burgjët për thua e shëja në kapacitetin më të lartë të tyre. Du të ndryshohet për mua jo dënim, po dëmsh problem. Kjo du të ndalon të në më thënë mbushen e burgjëve. Në që kuptim, ka shumë vëndet e botës që e regullojnë të nëse ti më ke shkaktuar mua 20 milion dëmë, atëre ti duhet përnoshe më bësh mua, më japësh këtë dëmë shpërblime, e jo të vesh në burkë. Sëpse në burkë e pagojmë ne që jemi të ndershmin taksa për të ambajtojtë në burkë. Dhe e ha, pi, edhe dalë në burkë. Nësa dëmë shpërblimi 
ashtë shumë i dhimshëm. Dhe nuk mund të të përcaktoj gjukaci, të të marë, në qësë mua më ke marë jetën ti, të përcaktoj që po ti do të gjukosh këtë problem. Por dhe të mshë problemi jetës duhet jetë me pare. Në qësë ti më ke vrarë, në marë në dike, ti duhet punojë gjithë jetën që të më dëshë problem. Ma dëshë dëmëshë problesh këte. Shqiptarët, në qësë do të dojë që të vëshë, regula në lojnë e drecis, është që ata duhet dëmsh problemi. Dëmsh problemi dhe i frenon shumë në bërin e krimit. Në të kundërt, ata e dinë që egziston korupcioni në dreci, egziston në burgja, do vendë dhe do futen në burgja dhe ne kemi plotë që mëjtë të tjetë. Ky regullim është për mua kategorikë. Regullimi dytë është si që kanë gjithë vëndet përndimore, që shdo njeri duhet betohet bi librin e shenjtë. Pa mërë si qarë efekte je pa jo. Në rrasin e Shqipëris... Nuk bëhet farë, bëhet duhet bëhet. Në bëhet dy libret. Në bëhet dy libret. Në bëhet Biblën dhe Koranë. Në bëhet që se e misliman, do mbi Koranë dhe... Dhe unë parashikoj që efektet e dënimit do tjenë dhe të asaj do tjenë shumë, shumë, bile do ke sinceritet në dënjën e informacionit. Do thënë njëri duke thënë që në një institucionet e shtetë për pa marës të dyrave apo fillimit mandateve, do të bërë një betim para librit të shenjë, si që kanë gjithë vëndët e botës. Bile dhe presidenti Republikës të kërë i ministit duhet betohet në bërë librin e shenjë, si që kanë gjithë vëndët e botës. Se nuk e kanë vënë kotë një gjithë të tilë, kanë vënë efekte në bërë Nëse shikojnë në këtë këndë vështrim dhe nëse shikojnë parametrat e tik, moral, të origjinës të këtyre njërëzë që vëmë në krye të drecis, në themë se përmisohet. Dhe unë jam plëtësisht për një reformë të thellë në dreci, po pa i paragjikuar njërësit. Zotir Ama, unë ndiva shumë mirë, nuk e di si unë djetë ju në këtë bisetë gati dy orëshe. Fanem dhe. Ishte kënejsi, ju falenderve. Të ndërruar të lëshkush, kjusë e emisioni imë për sot, në esër në onë 30.00 i transmitim nga unë, Rëllën Qafogu, në dhe mirë.